小伙去吃什么呀？火锅。哎，又是火锅。怎么是你这个哑巴来接我？喂，在那傻站着干嘛？没点眼力见吗？哎，难怪在我楚家吃了一年多白饭，还找不到工作。你给我听好了。以后接我的时候离学校远点，别让我同学看见你。还愣着，赶紧去开车呀！我怎么就摊上个这样的姐夫？真不知道姐姐是怎么想的。明浩果然一表人才，阿姨当年就没看错你。当年要不是我必须出国深造，说不定就和清音成了呢。阿姨，清音呢？怎么没看到他？哦，清音还在公司呢，没回来。清音的对象呢？我想见一下这位能打动清音芳心的倒插门女婿。呃，你说那个哑巴秦丽啊？他刚接紫檀回来，我去叫叫他。秦丽，赶紧下楼见客人。整天回家就窝在屋里，也不知道干嘛，都不敢出来见见人吗？秦丽，你难道还聋了吗？我妈在叫你，你没听见啊？切，还真把这里当成自己家了。啊啊！怎么大白天的不穿衣服？流氓！十年，整整十年，终于让我练成了。十十年没说话了，真是久违的感觉了。秦丽，赶紧给我滚下来！你到底要让我说几遍啊？嗯、这么久才下来，你是真的聋了是吗？这位就是秦丽吧？我是清音的发小刘明浩。你这个哑巴，来楚家这么久了，还靠清音在养着，真是废物啊！<笑>别以为我不知道你的心思，你入赘楚家就是为了楚家的家产，你根本配不上清音。我给你十万，你立刻滚出楚！啊啊！你干嘛？啊啊啊啊啊啊啊、你好，我叫秦丽。啊、哦，秦丽，你刚刚说话了。原来你会说话，你个骗子！会说话还装哑巴，骗了秦音这么多年，你就不觉得羞耻吗？啊啊、秦丽，你赶紧给我住手！嗯，姐姐的助理打来的。喂，什么？巡捕要抓我姐？这……秦、啊、英怎么了？公司好像出事了。宣布要抓走姐姐。你，秦丽，你要去哪儿？给我滚回屋子里做家务去！少擅自跑出去丢人！阿姨，秦英到底怎么了？公司不知道出了什么问题，宣布把公司包围了，说要带走清音。别担心，我家在阳城，还是有一定人脉的，只要运作一下就行。咱们先过去看看情况吧。嗯，麻烦你了，明浩。我告诉你，今天你要么去坐牢，要么就乖乖赔偿我一百万的损失费。女士，你先冷静一下。冷静？你看我这张脸，我怎么冷静？啊，那你也不能狮子大开口啊！一百万。这位女士，青音也说了，产品是通过正规检测的，目前也只有你出现了这种情况，显然不是产品的原因。看在我的面子上，算了吧。你还是不要再继续。你的面子，我告诉你，我叫刘婉，我是阳城集团的董事。呃，什么？阳城集团？那不是我们阳城最大的集团之一吗？呃，这，这样啊，说起来这件事和我确实也没啥关系。而且，刘女士，您毕竟是消费者，公司肯定是要负责任的。刘女士，啊嗯、可否给我十分钟？如果我十分钟内治好你脸上的脓包，这件事便就此作罢，可以吗？
秦丽，你可以说话了。一个入赘的窝囊废，还敢在这逞能，真给楚家丢脸。秦丽，你要做什么？事情已经够麻烦了，不要再给我添乱了。你放心，现在的我已经不一样了，偶尔也要尽一下作为丈夫的义务嘛。切，不就是能开口说话了吗？依旧还是个废物。原来是那个入赘楚家的废物女婿啊，他不是个哑巴吗？哼<笑>，一个吃老婆花老婆的家伙，竟然大言不惭地说自己会治病，哼<笑>，真是可笑。楚家大小姐怎么会看上这种人啊？她就是个骗子。这位女士，你还没回答我呢。我十分钟内治好你脸上脓包的话，事情可以就此作罢吗？哼<笑>。我凭什么要相信你？要是治不好的话，我愿意承担一切后果，你想怎么处理都行。好，就让你来试试，治不好的话，就别怪我无情了。秦丽，你干什么？刚能开口说话就要给我惹乱子吗？他脸上的疙瘩其实是内火，快去帮我随便准备点清热去火的中药材。随便准备点，这样能行吗？应该可以吧。秦丽，我看你怎么收场！连累了清音，我绝不饶你。给，你要的东西，丑话说在前，要是出了什么事，你自己负责，楚家可不会帮忙。楚家不会管我这种事，我当然清楚了。但现在的我，已经不再是那个只能靠楚家怜悯的哑巴秦丽了。好了，大功告成。你只要把这药敷在脸上就行。嗯，好恶心啊！像一碗奥利给，还是热乎的。<笑>小子，你最好不要骗我，否则有你好看的。放心吧，你绝对有效。<笑>你干嘛呀？<笑>这小子倒大霉了。这，这真的会有用吗？小兄弟，你是怎么做到的？简直是奇迹啊！怎么可能？天哪，居然治好了！他真的会治病啊！秦丽，你怎么给他治好的？用以前学校学的药理罢了。小兄弟，你还能治其他的病吗？我需要先看到病人才能答复你。我这就带你去。你如果能治好，我愿意给你五十万的诊疗费。行。你疯了吗？不许去！你又不是医生，救人和这个疙瘩根本就是两码事。放心吧，我自有分寸。你以为你是谁？治死了人，楚家可不会给你兜着。秦丽，你到底有没有在听我说话？出了事我自己能解决，不会给楚家添麻烦。大夫，真的没有办法了吗？病情恶化程度完全超出我们的预计，这种情况下手术的风险太大了。阿正，伯父怎么进 ICU 了？今天早上，爸的病情突然恶化，米基大夫进行了抢救，随后便送进了 ICU。什么？阿正，这是我今天遇到的一位中医大夫，医术高超的很，说不定能治伯父的病。你是个大夫？没错，看你年龄也就二十出头，医生执照可以给我看一下吗？不好意思，我没有执照。姐，你这不是在开玩笑吗？我绝对不会让这种来历不明的人给父亲治病。这，不好意思啊，秦神医，这事儿还得我弟弟做主，让你白跑一趟了。不好了，病人体重微弱，需要马上抢救。什么？爸，米基大夫，我爸现在的状况怎么样？病人情况很差，随时可能。阿正，伯父现在都这样了，我们就让秦医生看看吧，也许真能治好呢。别添乱了，就连阳城最好的医生都说没办法，我怎么可能会让一个连执照都没有的小子乱来？我说，老人家现在还有救，要是再耽搁下去，可就真没希望了。滚，刘董。要不咱们打个赌？赌？你又有什么能给我的？
。倘若我救活了老人家，你就向我道歉；如果没救活，你大可把我当成骗子，直接抓我入牢。你算什么东西？拿我父亲的命打赌，给我滚出去！够了，秦先生，请你赶紧离开吧。好，我走，但是我敢保证，你们会后悔的。不听我的劝，非要过来出城，现在痛快了吧？赶紧跟我回家，别继续在这儿丢人了。李希大夫，我父亲这是怎么了？为什么突然抽个不停？这，快，快去把血泊信拿过来。哎，这下我也无能为力了。什么？明明刚才还好好的，怎么突然就……对不起，还请您节哀顺变吧。爹，是儿子不孝啊，还没来得及报答您，您就……你怎么？赶紧让开，病人还有救。十年前，有位隐士高人向我传授了这身功法与医术。是我出现幻觉了吗？这位少年身上好像散发着一股气息。虽然练就这身功法，使得我整整十年无法开口说话，但今天若能够用它去拯救一个人，一条命，区区十年的隐忍，又算得了什么？爸，病人有气了，这样应该就脱离生命危险了。这怎么可能？患者明明都已经停止心跳了，他只是用了几根针就……爸，你总算醒过来了。伯父，还好你没事儿，可吓死我和阿正了。对不起呀、啊，让你们为我这老头子担心了。伯父，您说什么呢？只要您能健健康康的，就比什么都强。秦先生，啊，秦先生，是我小人之心度君子之腹了。我刚才那样对你，你却还……刘董，你别这样。我知道你只是担心老人家，赶紧起来吧。我刚才也是为了救人。才不得已激怒你的，还请不要介意。现在老人家的病情基本稳定了，日后好生调养即可痊愈。秦神医，今天真的是太感谢您了。另外，您的账号请告诉我下，之后我将之前说好的五十万给您打过去。好的，我一会儿就把账号发给你。厉害呀，秦神医！虽然不知道你是怎么碰巧治好的。但以后不要再随便答应别人这种事情了，否则早晚会出事的。哎，我在你心目中的形象到底是有多差呀？可恶，这个该死的家伙，他到底是怎么做到的？宝贝，今天的事没吓到你吧？你可担心死妈妈了？妈，没事了。客户那边说不再追究，都已经过去了。哦，那就好，那就好。嗯，秦丽，你还在那里傻站着干嘛？赶紧去把屋子给收拾了。哦，妈，我有些累了，就先回房休息了。青音，家务已经做好了，你需不需要？嗯，在练瑜伽呀。听紫檀说，你今天在他面前耍流氓来着？他成天都跟你乱讲些什么呀？哎，今天早上我接他回来后，在房间里换衣服时没有锁门，那丫头直接就推门进来了。真的就只是这样？你可不许骗我啊！就是这样，我跟他个小丫头片子有什么好耍流氓的？好吧，紫檀的性子我也了解。谅你也不敢随便欺负他。另外，以后不要再强出头了。今天能够安然无恙，只是你运气好罢了。哦。哦，对了，忘记跟你说，明天楚家有场家宴，你也一起过来吧。家宴吗？好吧，听你的安排。累死我了，耽误了一堆事情，都得明天去公司处理。不过说起来。今天还真是多亏有你在，秦丽，谢谢你了。哎
，来来来，这可是咱们楚家今年第一次聚会，都坐都坐。伯母好，大侄女来了。哎呦，咱们青音又漂亮了呢。谢谢姑妈。青音啊，你们打算什么时候要孩子啊？我们还没准备好呢，不着急。趁着年轻，早点要，让你爸爸少操点心。谢谢姑妈提醒，还是我们家陈文省心，不像某些人呐、啊，还得让自己老婆养着。妈，别这么说。哎呦，大姐家的女婿可不是普通人比得了的呀。<笑>也是，就是可怜了我们清音喽。嗯嗯，舅舅，我给您准备了点礼物，请笑纳。哎呀，你说你呀、啊、来就行了，这么客气干嘛？让我看看这是，青青花大碗。没错，我知道舅舅喜欢瓷器，就花了三十万托人买了这个元朝的青花大碗送给舅舅，希望舅舅喜欢。三十万，元代的青花，哎呦，陈文真是破费了。嗯、快让我看看三十万的宝贝。这个碗不对劲。这么浓厚的煞气，估计是高仿之后，又放到墓里用阴气滋养。这不仅仅是个赝品，还是个凶祸。话说妹夫应该也准备了礼物吧？嗯。<笑>哎呀，我忘了你是个入赘的残废，靠着妹妹养家，我们不还缺个扫垃圾的？要不我给你开个后门啊？<笑>姐夫，秦丽再怎么样也是我们家的人，轮不到你在这说吧。哈哈哈！是是是，我只是替妹妹觉得不值。丈夫是个连礼物都买不起的人。哼，我没带礼物，只是因为今天走的有些急罢了。啊、你，你能说话了？得了吧，你就是带礼物也送不起什么值钱的东西吧？的确，但我就是再穷，也不会为了面子而送别人赝品。什么？臭小子，你出不起钱，也不能诬陷我们家陈文啊！秦丽，这可是我花了三十万特地收来的，你是在搞笑吗？你就是花再多的钱，赝品也变不了真品。胡扯！区区一个废物，凭什么说我送的东西是赝品？行了，不就是证明给你看吗？哎，秦丽，你给我闭嘴！楚晶，你们家这小子太没规矩了。秦丽，成文是我们的姐夫，不要这么无礼。姐夫，姐夫送的古董，还真不是一般的赝品。即便是赝品，也是姐夫的一番心意。况且今天赝品，究竟是何赝品？能否让我瞧瞧？刘董，您怎么会来这里？啊，没想到您为了我这个小部长特地……呃、啊，真是好巧啊，居然会在这里遇到秦先生。昨天的事情真是太谢谢你了。<笑>哪里哪里，举手之劳罢了。呃，刘董。您认错人了吧，秦丽他这么废物，呃，啊，你是？小小小小，小的叫成文，呃，是咱集团新的人事部部长。秦先生，他与你有矛盾？不不，我们只是在讨论一件古董是不是赝品，就是这件，秦花大碗。老吴，你可是鉴定古董的专家，你来看看。嗯，这色泽像是元代的真品。哎，我就说嘛，看来是秦丽兄弟看走眼了。<笑><笑>您觉得这是真品？你在质疑我？你觉得这是赝品？不是吗？哈哈哈哈！我终于知道刘董为何欣赏你了。没错，是赝品。只要近看，就能发现釉面有做旧的痕迹。花纹的描绘手法虽然老练，但是缺乏了一气呵成的神韵，就是一个高仿的假货。而且这个假货还和尸体一起在墓穴中存放过一段时间。大凶啊！你怎么能送这种东西呢？我我我我也不知道啊。小伙子眼力不错啊，咱们什么时候单独聚聚？啊，行了行了，秦先生可是我的贵人。我正想约你见面呢，咱们进一步说话。爸，妈，你们先吃，我和刘董谈点事情。好，刘董，有什么事尽管说吧
：“秦先生，这两个月，继我父亲后，连我妻儿和我的身体也开始不舒服了，但是去医院又什么都查不出来。这两个月，让我给您把把脉，请。”果然，先生，我有数了。等家宴结束，我就登门拜访，帮你解决这个问题。太好了，我在家里等您。秦秦丽，你小子给你爹长脸了。哎呦，你们先回去吧，我出去一趟。随便你。哟，嗯，秦丽，我们又见面了。秦丽，你这废物，你今天自断两只手，我就放过你。原来是你啊，刘明浩，真是阴魂不散。放心，你不动手也行，我帮你。兄弟们，给我下！你好像没带够人吧？啊、这这怎么回事？这还是那个哑巴废物吗？怎么突然这么强？你过来啊！啊啊！不要不要过来啊！刘董家，应该是这个方向，就是这儿了。秦先生，我已经等你很久了，快请进来吧。就是里面那间，看情况比我想象的还要严重一些。啊、老婆，怎么了？小秦，飘飘起来了。秦、啊、先生，我孩子，别急，我现在就救他。别碰我！小杰，还没完，逼入眉间了，下一步就把他逼出来，收拾干净。刘正，你找来的是什么垃圾？要是小杰有个三长两短，我要他偿命！你给我闭嘴！不好，他们都被影响了，看来我要快一点了。放心吧，他已经没事了。现在我要找到这煞气的源头。煞气？最近您家里有发生过不愉快的事情，或者收到过什么礼物吗？不愉快的事情还真没有，不过倒是收到一对石狮子，就是门口那个。秦先生，找到了，这就是你们身上病情的源头。就这小石头？这块石头上依附着很强的煞气，每日都会接触到，时间一长，人就会被侵染，随之就会变得暴躁、虚弱，这样就彻底解决了。秦先生，今天多谢你救了小杰，刚才真是对不起。没关系，只要孩子没事就行。秦先生，嗯、今天真是多亏了你了，我让司机送你回去。不过在这之前，我有个想法。不知道秦先生想不想开个医馆？开医馆？这次我全家的命都是你救回来的，我给秦先生成立个医馆，全就当是我的谢礼，怎么样？那就多谢刘董了。若是开医馆能够帮助更多人，我的父母他们应该也会为我感到高兴吧。司机师傅，快停车！还没到呢，你要在这里下车吗？真是清音，这么晚了，他在这儿干嘛？哦，这大美女一看就是哪家的大小姐呀！宝贝，让你久等了，你今天好美啊
，干嘛呀？这里人这么多。啊！我，我被一个女人绿了。哈、啊、哈，兄弟，你跟这姑娘什么关系啊？我说这是我老婆，你信吗？宝贝儿，你可让我惦记死了，还以为你把我忘了呢。小五，把我那瓶好酒拿出来。好嘞，姐。最近实在是太忙了，工作上遇到了些问题，工作可是永远都做不完的哦，宝贝，今晚就不要再考虑那些不愉快的事了，让我们好好喝一场，不醉不归。Cheers。还是你了解我，当初要不是为了躲避家庭联姻，我才不会有这么大的压力，真是委屈我的小宝贝儿了。来。把这杯也干了。嗯嗯嗯、<笑><笑><笑><笑>不要怪我啊，青月，谁让你不愿意跟那个废物离婚呢？我这也是没办法了。<笑>谁呀、啊？送安全措施的。哼，这小娘们还挺会办事的，真没白拿那么多钱。Surprise！ 秦秦丽，你怎么会来这里？这这，你可别误会啊！我是看青云喝醉了，才送她来修。啊！说，你想怎么死？饶饶了我吧，我再也不敢了。我这就滚，保证不会再出现在你的面前。赶紧滚，别让我再看见你。谢谢秦岩，谢谢秦岩，谢谢。去死吧！放过你两次了，却屡教不改，那就不要怪我手狠了。走你！哎，还好今天让我撞见了。你醒了，感觉怎么样？我这是……啊！你混蛋你！你误会了，刚才是我救了你。救我？你明明想要对我用强的，还说什么救了我？傻子都不会相信你说的鬼话。切，你爱信不信。秦丽，你个王八蛋，给我去死！刘婉姐，这么晚了，有什么事吗？秦丽小兄弟，上次给我用的那种药膏还有没有啊？我想再买一大批，最好能再帮我改良下，加上美白嫩肤的功效。有的有的，刘婉姐要多少？我得去准备一下。先来个二百分吧，我付给你两百万。没问题，不过我那药成本不高，用不了这么多钱。<笑>医馆的事儿我听阿正说了，以后用钱的地方肯定不少，剩下的就当姐赞助的。真的吗？谢谢刘安姐。这么晚了还没有回来，我今天这样误解他，他应该很生气吧？你怎么才回来？我去办了点事。当，当我没问。嗯。那个，我，今今天。有话就直说，这样一点也不像你。我，可能要被公司开除了。一些同事经常拿刘婉那件事在上级面前说三道四，上级都找我谈了好几次话了。想让我辞职，这样啊，真辞职了也没什么事吧？没事，我被辞退了，谁来照顾这个家？刘总今天不是来找过我吗？我帮他治好了儿子，他送了我个医馆。医馆？到时你可以帮我一起运营
，所以你不用太担心。他这是在安慰我吗？再过一段时间，医馆就要开张了，等你决定好，告诉我就行。秦丽。我来啦！一大早的，谁啊？居然让本小姐等了这么半天，真不知道我家清音怎么会嫁给你。谭子期，这家伙也来准备好事，当年上学的时候就把我整得那么惨。清音，快点准备出去玩啦！今天去什么好地方？嘿，到了你就知道啦。就是这儿啦，本市第一高塔。这丫头还真是一点没变啊。后面那个司机也是跟我们一起的。来吧，这里最刺激的就是原始拍卖。第五块原石，由三号进得。来都来了，你也买块送给清音呗。还用你说？下一件拍卖品是一块青皮的原石。嗯，这气息。二十万一次，二十万两次，二十五万。清音，你就说你想要这块，看看秦丽到底有没有说谎。这货要是敢骗你，就子金，别闹了。秦丽她，哎，秦丽呢？哎，这个怎么卖？这些都是淘汰下来的小料，两百一块。好、哦，两百块。这块我要了，帮我切出来。呃，这家伙居然去逛废料区了，还是跟以前一样丢人。就这德行，还想开什么医馆？秦丽。你竟然想拿几百块的破烂来糊弄清货了，满绿哦、啊，什么？天啊，居然是冰种满绿！运气真好啊，这些我都要了。哎，狗屁，我先掏钱的。小帅哥，你这石头三十万卖给姐姐吧，有回礼哦。叔叔出五十万，也有回礼哦。八、哎、十万，一百万，五百万。这块石头最少价值五百万，谭老，小伙子，五百万让给我怎么样？老爸，你可真舍得花钱啊！这是我买来送给青英的，您问他就行。嗯，好玉自然要送给懂的人。谭叔叔是阳城玉石大王，这石头能让您看上是晚辈的荣幸。哈哈哈哈，青音还是这么会说话啊！一会儿我就让财务把支票送过来，小兄弟，你能顺便帮我看一下这块石头吗？哇，都漏绿了。嗯，这就是块很普通的石头，没什么特别的。齐丽，这可是谭老自己挑的，他怎么可能看走眼？是啊，是啊。哎，玉在石中，究竟如何，得抛开看了才知道。刚才那次只是你运气好罢了，一会儿就等着出糗吧。出绿了，可惜啊，全是裂纹啊，怎么可能？哈哈，我果然没看错人。我们谭记珠宝还缺一个长眼，你有兴趣吗？谭老，我先别急着回复，多考虑考虑，等下次见面再告诉我答案吧。哈哈哈哈，老爹，你真看走眼了。哈哈哈哈你猜？你什么时候会看石头了？看书学的，感兴趣的话，我回头教你。秦丽，你一直以来都在骗我。啊？你为什么要把自己伪装成一个哑巴，一个一无是处的废物？小鬼，只要你对着这本书好好修炼。十年后必将出人头地，但代价是封住你十年的气候门，这都是你命里注定的。以后我们还会再见的。我没有骗你，我之前的确无法说话，是最近才恢复的。原因嘛
有些复杂。哼，不想说的话就算了。那你当初又为何答应以这种条件和我结婚？你还记得咱们初次见面的时候吗？嗨，臭哑巴，尝尝我的汤好喝吗？啊，是不是好喝的说不出话来了啊？混蛋！你们这群人欺负弱势群体，觉得很有意思。啊，那时候我，当时我就觉得这个姑娘人真好，所以毕业后你说想和我结婚时，我真的很开心，即便我知道自己只是你逃避联姻的挡箭牌，我一点都不好，一直在利用你，你就不怨恨我吗？我怎么可能会怨恨你？楚家又没有对不起我，你更没有，而且。不管你是因为什么和我结婚，我心里是一直把你当做自己老婆的。嗯，赵赵秦丽，突然说这个干什么？呃，对，对了，明天我的医馆就要开业了，你带爸妈来看看吧。什么？我以为你是开玩笑呢。治病救人可没你想的那么简单啊。我就治一些发烧感冒的小病。放心吧，哼，不管你了。如果真出了事，可没有人替你去坐牢哈。是是是，这个笨蛋，难道听不出来我是在担心他吗？楚家这是出了一个好女婿啊！秦丽什么时候会看病的呀？我都不知道，<笑>就是说嘛，突然间要开医馆，可别是坑人的。这就不劳二位费心了，我这女婿向来深藏不露。前阵子他刚救了刘董一家，刘董非要送他一个医馆，盛情难却呀。<笑>敢开医馆，你可真是不要命了。哦，我还真不知道，开医馆怎么就不要命了？只要你敢做这个行业，我就有一万种方法整你。上次你害我出那么大仇，就算别来无恙啊，秦先生，恭喜开业！恭喜恭喜！刘董、婉姐，你们来了。刘董，啊，这秦丽和刘董到底是什么关系啊？秦丽，你这医馆看着还挺像样的嘛。嘿嘿，咱们进来再说吧，别站在门口。切。刚才还在说风凉话，见到刘董就不吭声了。救命啊！救命啊！快救救我儿子呀！说外面在吵什么？后浪，后浪，你怎么了？你不要吓爸爸呀！让一下，让一下，我是大夫。这孩子病得这么重，快送医院去吧。是啊，这个不是你能解决的。看来刚开业就要关门大吉了。哼哼，看这家伙怎么收场！大夫、啊，快救救我儿子吧！求求你！我会救他的，赶紧把他进来。后浪，你一定要挺住啊！你儿子中毒了，你给他吃了什么？嗯。我没给他吃什么呀，后浪平时都是邻居帮忙照看的，一直都没什么事儿。自己的孩子让邻居帮忙看，你这当爹的真不负责任。我，我也不想啊，我妻子死得早，我得打好几份工挣钱。这孩子面露黑气，气若游丝，看样子毒性已经侵蚀到五脏六腑了。我听说这医生刚拿到行医资格证没几天。就敢开医馆治病，不怕把人给治死了？哼，什么呀？刚拿到行医资格证，这不是出来坑人吗？赶紧把小孩送医院呐！快关门吧！快关门吧！哎呦，这下可摊上大麻烦喽！快关门吧！谁叫他喜欢逞能啊？自作自受！快关门！快关门！快关门！快关门！快关门！快关门！快看，那孩子好像不动弹了。你，你不能治就早说呀！这不是在害我儿子吗？我不是不能治，是为了孩子的安全，需要搞清楚情况
，才好对症下药。<笑>糟糕，不能再耽搁了，赶紧让开，孩子快要挺不住了。后后浪，你别吓爸爸呀！万物存活，乃七经八脉互通互补，七经八脉不隶属于脏腑，又无表里配合关系，五脏主人之一身。六腑固守五脏，经脉为脏腑之隧道，才可未有形于体。经脉通，则精神固，有水能浮舟，亦能覆舟之力。日月、玄机、太乙、上星、华盖、太白、天枢。好了，还好你没事，是爸爸对不起你呀、啊。爸爸，我好饿，你能带我去吃一次麦肯鸡吗？好，好，好，咱们今天想吃什么就吃什么。孩子已经没事了，不放心的话，可以再去医院做个检查。以后一定注意，别再误食奇怪的东西了。你，你真是位神医啊！谢谢，谢谢。居然真的给救回来了！哇，我还以为他是个骗子呢，哎，没想到还真有两把刷子呀、啊！青神医，你会治头疼失眠吗？我这几天有些腰酸腿痛。可恶！明明给那孩子喝了那么多农药，齐力居然还能救活。稍安勿躁，就让他再多蹦跶一阵子吧。<笑>喂，老婆，我遇到一个神医，今晚保证怀得上，等着我回家。累死我了，赶紧锁好门回家。嗯、你是来看病的吗？我们已经下班了，要不……哦、等等一下，我是这里的医生啊。哎，看来今天得通宵加班了。回来了吗？今晚我睡一晚，你不要等我了。我就跟你说话吧，哼。哎，之后买点礼物给他赔罪吧。良清，军情十九处，十九处的人怎么会出现在这里？咱们军情处是一个特工机关，有的人专攻情报窃取，为组织提供宝贵信息；有的人专攻武器技术破解，在伤亡出现前就能赢得战争；还有的人则隐藏在敌国民众里，暗中引导民意。而你们十九处是最特别的。行动！十九处从今天开始解散。你终于醒了，啊、是你救了我。要是你再晚来两分钟，我也无力回天了。<笑>你要去哪里？伤还没完全恢复，最好别乱跑。想回家的话，我等会儿可以帮你打个车。我没有家，我也不知道自己该去哪儿。谢谢你帮了我，医疗费先欠着。我之后会寄给你的。我这里最近刚好想招个助理，你可以留下来。啊，可以吗？当然可以了。虽然一开始没法给你太高的工资，但我这里包吃包住，还能给你交个社保。这里以后就是我们共同的事业了。啊，杨七，这里以后就是我们共同的事业了。是你救了我的命。从今天起，我梁青的命就是你的。只要有能用得到我的地方，一定赴汤蹈火。那你就先在医馆养养伤
，我得。呃，秦丽、啊，快开门，赶紧跟我走。哎、呃，人呢？我在这儿呢。探子金，你是有什么毛病吗？一大早就急着来找我。你才有毛病呢，能不能盼我点好啊？我是来请你去参加玉石大赛的。玉石大赛？等等等。闭上嘴，跟姐走就行了。老爹，我们在这儿呢，这里这里。哦，啊哈哈哈！秦小勇，我可算把你给盼来了。抱歉啊，谭老，让你久等了。但这比赛，我真的有点摸不着头脑啊。别担心，内容就是你最为擅长的原石拍卖。谭老是想找我来做个参谋。秦小勇，你得做我们的主力呀、啊。这次的玉石大赛。分为选石和拍卖两个环节，选好的原石切割出绿后进行现场拍卖，价格最高的就是这次比赛的冠军。这三位都是我精挑细选的高手，选石方面就拜托你们了。秦丽，我老爹可是花了大价钱参加的这次比赛，要是能拿到前三，你的报酬也少不了。不错，但是我……如果你不答应的话。我可保不准会在青衣面前说些什么哦。我，我尽力而为还不行吗？哟，你还真打算动手选石头啊？哈哈，总得尽力试试看吧。既然秦先生有雅兴，那我们就分出资金里的一千块钱，给你拿去玩玩吧。哎，不是说每组都有五百万吗？你见过那么多钱吗？给你一千就不错了，别得寸进尺。<笑>就你这点资历，等着收一堆破烂吧。二十八号，青龙满绿。哦，这块石头。先生你好，您要这块石头吗？冠军的位置，咱们这次坐定了。那是，这些可是价值近五百万的原石呢。先先生，啊，要要要，这张卡是纯金的，就用它抵了吧。好，好的。哟，这不是秦先生吗？买到什么好石头了吗？别是买了块鹅卵石吧？<笑>小子，识相点儿就赶紧回去吧。谭记长眼的位置可不是谁都能坐的，是吗？那谭记长眼的位置也不是你们几个配坐的吧？你，诸位已经挑选好石头了吗？谭老、嗯，这次我们可是拿下了全场最好的两块原石，保证能进前三。哦，嗯，这两块皮料看起来的确很好，开窗也算是半明了了。哟。这不是老谭吗？你还敢来参加原石拍卖？怎么还嫌赔的不够多？生意场上有盈有亏，本就是常态，不捞钱总费心。哈哈哈哈死鸭子嘴硬。只是没想到啊，你都已经沦落到用新人来充数的地步了。我劝你还是赶紧卷铺盖走人。省会江城可不是你们谭记该待的地方。哈哈哈哈韩总，放心，我肯定把那家伙给您压下去。各位观众、嘉宾、选手们，万众期待的拍卖环节即将开始。我是本次比赛的主持人，欣然。哇、哦哦哦哦！秦秦兄弟，你卖的原石呢？喏、啊，这儿呢。<笑>连两万块的破烂都有脸拿出来，这个价钱能买到的只能是废料了。这小子还是太嫩呐！天哪，第一位选手竟然开出了两块老坑玻璃种绿，真是太美了！三千万，三千八百万，我出四千二百万，这块石头我要定了！第一位的石头就被拍到了如此之高的价格，这比赛才刚刚开始啊！今天的比赛真是太激烈了！目前前三名的价格分别是六千三百万、五千二百万和四千二百万。接下来是最后一组参赛选手
，来自阳城的谭氏珠宝。出绿，出绿，出绿，一定要出绿呀、啊！出绿，出绿，出绿。哎，真是可惜，几百万就这么浪费了。啊、什么？居然是白石？怎么可能？怎么会这样？<笑>这算什么长眼啊！不愧是乡下来的队伍啊！哎<笑>，这次比赛痕迹还真是让人大失所望啊！那么我宣布，本次比赛的冠军是痰迹，完了！哎，等等，痰迹好像还有块石头没切呢。嗯，那不是块废料吗？<笑><笑>住手吧，秦丽，别再上去丢人了。痰迹的选手居然在两万元的废料中挑出了一块帝王绿，这若是把五百万都交在秦丽手上的话，他或许真的能让痰迹得冠军啊！等等，天啊，他在干什么？居然在切翡翠！秦丽，快停手啊！难以置信，这玉石里面还包着块血玉。上一次在拍卖会上出现血玉石。被拍到了十亿元的价格呢！十亿，这就是谭记选出的玉石。今天真是让我大开眼界，有缘见到这块玉出世，感觉这辈子都值了。九千万，我出一亿，一亿两千万，这玉我要定了。我出一亿五千万，两亿，居然开出了血玉，哼，此人究竟是何方神圣？<笑>爷爷，你这病好像越来越严重了。哎，人老了，身体越来越不中用了。二十亿成交，恭喜谭记珠宝以二十亿的拍卖价获得本次比赛冠军，它将会成为我们江城玉石界新的传说。谭记，谭记，谭记。秦先生，今天真是太感谢你了。要是没有你，我们谭记的招牌今日就要毁了。我为我的怀疑道歉。你言重了，我根本没放在心上。那可不行。为了表示歉意，我代表谭记将这块雪域拍卖的钱全部赠与秦先生。谭老，这也太……哎呀，你就别推辞了。你现在可是我家的贵人，你帮我们在这次大赛上打响了招牌。我们谭记以后就能在江城立住脚啦。秦先生，本次大赛的主办方江少爷诚心邀请您前去江家一叙，还请您务必赏光。将军，秦先生，前面就是江家了。哇，秦先生已到 ，over。秦先生，这边请。啊，秦先生，可算把您给盼来了，快请进，快请进。江先生深夜相邀，是有什么重要事情吗？其实也没什么太重要的事情，只是我特别好奇。呃，秦先生切出了翡翠后，毫不犹豫的就继续切。莫非先生早就知道里面藏有血玉？哈哈，拿着那块翡翠的时候，我手心倍感温暖，也觉察到有一丝异样，才试着继续切开看看的。啊，原来是这样。我想请先生再帮我找一块血玉，不知……<笑>怎么，我脸上有什么奇怪的东西吗？晚辈无意冒犯，您这病持续多久了？哦，难不成秦先生还懂医术？我在阳城开了一家医馆，不介意的话，我可以帮您把把脉。好、啊，您还是名中医。我们寻遍各路名医都没治好，既然秦先生懂医术，就劳烦你看看吧。好，有股煞气正在吞噬您的金元。
我感觉身体舒服多了。不，我只是暂时压制住了您的病情，想要根除，还得先找到原因。我爷爷一直都是我照顾，连外出都很少，怎么会染上这病的？老人家最近有收到什么宝贝吗？宝贝，有一个玉枕。先生，请过目。这玉枕极有可能是从墓穴中拿出来的，长期接触可置人于死地。怪怪不得我枕枕睡觉的时候感觉浑身冰凉，我还以为……啊，多谢秦先生治好我爷爷的病，我愿意拿您想要的任何东西来感谢您。江先生客气了，治病救人乃是我的本分，我会帮您找雪玉的，只不过我有一个条件。秦先生，说说看，只要我江家能帮上忙，绝不推辞。照片上的人是我父母，失踪十年了，至今杳无音信。我明白了，十年的话难度会比较大，需要一些时间，但我江家定会尽力而为。那就拜托江先生了。那寻找血玉这事儿，江先生放心，我一定会尽快找到，给您送来。啊，那就多谢秦先生了。这张卡里的两亿元。就当做秦先生找血玉的启动资金，找到后另外重谢。好，那我就等找到血玉后再联系你了。有劳秦先生了。蒋家能否恢复曾经的辉煌，也只能靠此一搏了。嗯，可算回来了。看来这医馆得有人帮忙照看才行啊。嗯，秦医生，你终于来了。我最近老是头痛，麻烦你给我看看吧。好的，您跟我进来吧，我帮您看看。唐氏中医今日开业、啊，唐家传人唐伯桓老先生今天亲自坐诊。唐老先生医术过人，品质保证，机不可失，失不再来。唐老先生，难道是那个阳城第一的中医？正是。而且我们唐氏是百年传承的医术，可不是某些杂牌医馆能比的。帮，帮我挂个号。好嘞。话说，老先生，您听说过对面那家乾坤堂卖假药的事吗？店长前两天都跑路了，想不到今天又回来了。呃，我说，当着我的面造我的谣，你可曾想过后果？呃，秦秦医生，我我我我也只是听说罢了。你跟一个小学徒较什么劲？张老先生，作为一名医生，你怎么连这点度量都没有？哼，说来也怪，我行医几十年，从未见过你这种年轻人敢自称中医的，真是世风日下。来，我来帮你看看。好，好，好，那就麻烦唐老先生了。我也不知道我这个病，唐老先生能否医治？<笑>这是什么怪病？我行医几十年，还是第一次见到。简简单，把这些脓包挑破了，排干净就行。等等，这老人头上的脓包要用火针处理，若是处理不善，恐怕会危及生命的。老夫治病，还需要你这个黄毛小子来教。快住手！这可是变异性病毒疱疹，不能就这么直接挑破。这究竟是怎么回事？赶紧让开！这，这是我唐氏的病人，你乾坤堂没资格插手。你，你这种拿病人当玩具的家伙，没资格称之为医生。这老者刚刚被刺破了中原之气，也不知道现在是否还来得及。不妙啊，这毒本来在体内就很难治，加上唐老头误用针法，导致病人内寒攻心。病毒已经在吞噬生命元气了，没办法，只能用伏羲酒针来试试了。呃呃、我这是……啊，好在病人没事，你简直是让整个中医界蒙羞。你你，臭小子，你敢跟我比一场吗？哦，比什么？就比治病救人，我们为同样数量的病人看病，谁先出意外，就永远滚出中医界。好啊，这场比试
，我情力硬下来。怎么这么多人？是发生什么事情了吗？乾坤堂的秦力要和杨成名医唐伯怀比试治病，你不知道吗？哦，这下可有热闹看了。谢谢唐老先生，秦、嗯、医生可真厉害啊！给我针灸后，我身体舒服多了。<笑>是啊是啊，没想到秦医生您年纪轻轻，医术就如此精湛。好小子，老夫行医三十几年才有了这般医术，这小子一下午竟也丝毫没有出错。<咳>下一个，医生您好，您看我。啊，你这病！下一位，医生，我感觉最近有些头晕眼花，胸口肿胀，你有没有办法治啊？哇！哎呀，<笑>人家真的好难受，你快帮人家看看嘛。您别急，我得先给您把把脉。医生，你可得帮人家好好看看哟。奇怪，这脉搏平稳有力，五脏阴聚，不太像是有病症，难不成？啊，你你没事吧？病人已经快不行了，赶紧送医院。啊，急诊中心吗？这里是。走吧走吧，去乾坤堂看病。这唐氏中医真不靠谱。啊。早知道这唐老头这么靠不住，我早就来乾坤堂排队了。就是就是。哎呀，我头好晕，不行了不行了。医生医生，你过来看看。来了。秦力，你千万别得意的太早。咱们的病人数量现在一致，如果你治不好这位，咱们也只是个平手而已。看来我只能用最大号的了。我可得仔仔细细的看看，不然万一扎错了地方，病人很有可能直接变成残废。三、二、一，别别别！秦医生，我没病，我没病，是唐伯怀派我来搅局的，你就放过我吧。嗯，吓死人家了啦！唐老先生，你输了。秦力，你有什么可得意的？我可是杨城的名医，连刘正都要对我礼让三分。哦，名医，使用下作手段破坏比赛的名医，你连做一名医生都不配。秦力，你给我记着，这笔账我早晚会找你还的。老板，刚刚那个人要不要我去处理一下？你的伤已经全都好了吗？多谢老板关心，我这点伤算不了什么。如果您有需要我做的事情，尽管吩咐。你先在我这里好好歇着吧，过几天的确有一件事需要麻烦你帮我做一下。喂，齐先生您好，我是受江少委托给您送原始货源消息的，预计一周后就会有一批货源到达阳城市。另外，我还有件事情想和秦先生面谈，当然对您是有利无害的，不知秦先生是否感兴趣？既然你都这么说了，咱们就见面详谈吧。那好，具体时间和地点我发您手机上。昨日，阳城的两位中医进行了医术比斗，唐氏医馆的老板唐伯怀败落，宣布退出中医界，整个唐氏遭受到了史无前例的抨击。把天使给我关掉！请问唐医生在吗？不在，不在，赶紧滚！如果我说我有可以帮你报仇、搞垮秦力的方法呢？什么方法？快说！啊，这件事只有你能做成。这是。要放、啊！你要不要一起出去走走？对你的伤势痊愈也有好处。刚好，我今天还有一个小任务需要交给你。多谢老板关心，不过我身体已无大碍，保证完成任务。呃，只是去买套房而已了，不用这么紧张。我这里又不是什么情报机关
。梁青，在。你是几岁的时候开始训练的？父母现在在哪里？大概三岁左右吧。打从我记事起，就在训练营长大，从来没有见过我的父母。训练，受伤，痊愈，训练，受伤，痊愈，这就是我训练营生活的全部了。看来你真是吃了不少的苦。宿舍有床，以后不要再在地上睡了。好的，老板。嗯。老板，你这把匕首怎么卖的？这匕首是我偶然在地里挖到的，想要的话，五百块钱卖给你吧。好，这匕首我买下了。老板，这么破的匕首有什么用啊？<笑>等会儿你就知道了。这，这好像还真不是一般的匕首，这究竟是什么宝贝啊？喜欢吗？哦、喜欢就送给你好了。啊，真的可以吗？谢谢老板，我一定会好好珍惜的。青樱，怎么了？秦丽，紫檀他他被人抓走了，你快想想办法吧。什么？家里出事了？我得赶紧回去一趟。房子的事情就交给你了，密码是六个八。我我一个人去选房子吗？没问题的，我相信你的眼光。青樱，别害怕，我这就回去。你赶紧把详细的情况跟我说说。<笑>要怪就怪你自己吧，楚子檀，你这个小贱人！我说你乖乖从了我不就得了吗？哼，非要在这儿装清纯，惹恼老子！现在我不仅要你的人，还要你们楚家的家产！混蛋，方子耀，你真是个不要脸的东西！大哥，好像有人来了。啊，钱我带了。赶紧把人给放了吧，方哥，他好像就一个人。哼，怎么是这个废物姐夫？他一个人来能有什么用？真是辛苦你大老远跑一趟了，钱放地上你就可以走了。不是说交了赎金就能把人给领走吗？怎么，你们绑架人都没有信誉的吗？哼，信誉？<笑>方哥，这小子简直要笑死人了。你们楚家可真是傻里傻气的呀！钱和人，我当然是都要了。嗯，把钱收好。<笑>兄弟，真是辛苦你白跑一趟了。你可以回去了，一会儿我们会好好疼爱你家小姨子的。玩够了，自然会给你送。呃、臭小子，你找死！兄弟们，给我废了他！哇！呀呀！去死吧！呃呃大家快跑、啊！你，你这家伙是什么怪物？哼！那，说吧，你想怎么死？大，大哥，我错了，你就饶我一命吧，我再也不、啊。这，这真的是我那个废物姐夫吗？好强的身手，他什么时候变得这么厉害了？我们回去吧。别让家里人担心。嗯。秦秦丽。嗯，怎么了？嗯，那个，下个月我们学校有个亲属联谊会，你愿意来参加吗？你你别多想，我不过是怕这群人来报复我，才让你和我一起去的。呃呃，好，有时间我会去的。老板，你交代的任务已经完成了，咱们今天就可以去天豪别墅售楼处办理手续。哦，这么快吗？嗯，也是时候给青樱一个家了，总住在岳父家也不是那么回事。走吧，我们现在就去。是。嗯，喂。
我在江城买了十个店铺，送给你做中医馆，已经全部写到你的名下了。<咳>十十个店铺。这也太贵重了吧！多谢江少爷了。谢什么，秦老弟？你可是我江家的大恩人，何况我还等着你来江城混呢。对了，你什么时候再来江城啊？我再送你一套别墅。不用不用，不劳江少破费了。别墅我已经买下了，现在正要去看呢。真的吗？在哪儿？欢迎光临，梁小姐，你怎么突然来了？这次也没看到秦老板跟你一起来啊。杨经理，这位就是我老板，也就是天字一号别墅的买主，秦丽。你就是顶级豪华别墅天字一号的买主？嗯，这土老帽，十有八九就是哪个富婆在外面包养的小白脸，还想装大款买别墅。赵总昨天也说想买天字一号，而且还给了我五十万的小费。哼，真是不好意思，你之前订的天字一号已经转卖出去了，二位请回吧，定金我会退还给你们的。明明是我先交的定金，你凭什么转手卖给别人？凭什么？天字一号是我们这儿最繁华的别墅，自然得是最尊贵的人才能配得上。出尔反尔，这就是你们天豪的信誉。是又怎么样？像你这种被骚狐狸包养的小白脸。有什么资格住我们天豪的别墅？说的不错，我们天豪的确只接待出身高贵、地位显赫的客人。江江总，您怎么来了？请记住，秦先生就是我们天豪最尊贵的客人。秦先生您好，我是天豪的总负责人江初雪。之前在电话里提供原石货源消息的人也是我。哦，原来就是你。对不起，秦先生，我的人给您造成了不悦。没事没事。原原来秦先生认识我们江总呀？我认识谁不重要，<笑>重要的是做生意一定要讲究信誉。秦先生说的是，我以后再也不敢了。等你们这儿可以办理手续了，我再来吧。啊，对不起，怠慢了秦先生，别墅我会给您办理妥当的。让他收拾收拾东西，滚！我不想再见到他。是，江总，就是这家医馆卖假药，把我的脸都给毁容了。对，我也是用了他家的药后成这样的。嗯，怎么这么多人？就就是他，卖假药的骗子，快把他给抓起来！那个卖假药的，总算让我们给逮到了。假药？什么假药？你说呢？都是用了你卖的护肤品，害得我脸都成这样了。护肤品，我就给过刘婉二百分，难道？长官，他就是个谋财害命的骗子，赶紧把他给抓起来。先生，跟我们走一趟吧。你们想干什么？还能干什么？这种骗子肯定得带回去好好审问啊。他不是骗子。嗯，喂。别乱动，把手举起来！别紧张，我只是找个关于护肤品的人证而已。人证？什么人证？你好，这里是阳城巡捕局执法大队。乾坤堂卖假护肤品的事情，你知道吗？什么？假护肤品？根本不可能！乾坤堂的护肤品都在我这儿。秦医生，你又出新的护肤品了？怎么可能？就之前那批药膏，全给你了。之前的我一直在用呢，看我的皮肤，我还以为你又出新的了呢。<笑>话说回来，你们用的真的是乾坤堂的药？这位女士，你确定你所说的情况都属实？我以律师的身份担保，我说的话句句属实。哼，这件事情我们一定会调查清楚。如果发现有人造谣，会让他承担应有的责任。要坐牢？不会吧？说，到底是怎么回事？啊、我说，我说，我什么都说。是，是一个老头子给了我们一种药膏，让我们诬陷乾坤堂，每人每人可以获得十万元的好处费。是他吗？啊。
将军，好棋！刘总这手棋高啊，那小子总算是被你给将死了。还是唐医生更胜一筹，<笑>您调配的那药膏，半小时就让人长满脓包，效果杠杠的。<笑>哦，来了来了，谁呀、啊？啊！秦秦丽，你怎么会在这里？怎么，你觉得我猜不到是你们在搞鬼，未免也太小看我了吧？你，你不是被巡捕给抓走了吗？怎么可能这么快就被放出来？我长这么大还没进过局子呢。我说啊，你这家伙，我都放过你几次了，还是不死心啊？去死吧！啊啊、你算什么货色，在我面前也敢玩枪？你你你你想干什么？嗯、啊，别紧张，我只是看看你还能不能动。昨天实在不好意思，差点冤枉你了。你没事没事，能破案就好。严惩。齐、嗯、先生您好，您的别墅购买手续已经办好，可以随时入住。另外，为了道歉，我今天下午在梅兰居定了位置，还请您务必赏光。我下午还有事。这两人的情况，你再继续跟进一下。是。秦先生，您来了。江小姐好。快请进，我泡了今天刚进的法国红茶，秦先生品尝一下吧。您的购房手续已经办完了，这是合同，只要您签个字，再付完尾款，房子就是您的了。好的。我旁边这位是江氏集团的江泽，特意来找您，想谈个合作。秦先生您好，合作。秦先生，我和江总一样，都是江少的亲属。之前主要负责江家的财务工作，今天我刚被调到洋场，负责集团旗下的娱乐项目。以后还请秦先生您多多关照。江先生客气了。话说刚才江总口中的合作是指？啊，是这样，听闻您自创了一副膏药，治好了刘正董事长他大姐刘婉的满脸疙瘩。江氏集团想与你合作开发这款美容膏，我相信，凭借江氏集团坐拥整个江城一线的品牌资源，一定可以把这款美容膏打造成一款热销产品。到时候，新公司也会由您来担任大股东。我来担任大股东？是这样。我想把您的药膏啊做成品牌，让江氏集团来负责销售，您占百分之八十股份，江家占百分之二十股份，怎么样？您觉得这样的条件可以吗？凭他直呼刘正大名来看，江氏集团的能力在整座江城估计有着举足轻重的地位。若有他们做根基，这种药的确能发挥更大的作用。嗯，呃、怎么这么犹豫？难道他嫌股份太少？<笑>秦先生，为了弥补昨天的歉意，我和江泽经过江少爷同意，现将阳城最大的娱乐场地赠与秦先生，请您务必收下。江总太客气了，昨天的事你已经出面解决了，这份礼我是肯定不能收的。秦先生，您要是不收，就是说明还没有原谅我，江少爷那边肯定也会责怪我的。哼。江总若执意如此，今天这茶恐怕是喝不成了。秦秦先生，不要就算了，这东西我收回便是。既然如此，那这张金卡还请您务必收下，以后出入江氏集团旗下的所有娱乐场所一律免费。好吧，好吧，那就多谢江先生了。啊，那药膏合作的事情，您看，嗯，这样吧，江氏同时提供生产线与销售渠道。股份咱们各占百分之五十就成，股东让我老婆来担任，如何？没问题，只要您答应合作，这些都好说。那我明天就把合同给您送过去。嗯，秦先生，江城的原石供货商今晚会在我们天豪别墅区短暂停留，您感兴趣的话。既然如此，那我就不打扰两位了。啊、好的好的，您先忙。快点快点！啊这边还有几箱，老板
，这样您的货就全都扒完了。好的，辛苦你们了。啊，累死我了！这种数量一个人得弄到什么时候啊？得想个别的办法。这么珍贵的东西，让别人来帮忙切也不放心啊。哎，怎么办呢？对了，我那个时候，试试看吧，还能不能像之前那样感知到？这都已经凌晨了，他今晚到底还回不回来了？嗯，这这又是什么情况啊？爸妈，青樱，这么晚了你们还不睡吗？说，医馆的小狐狸精，到底给你灌了什么迷魂汤？医馆的小狐狸精？你自己看看，秦丽，你这有娘生没娘教的东西！你要是想出去偷吃，就趁早离开我们楚家，别坏了青音的名声。啊，这是。秦丽，秦丽，你还有什么要说的？这些照片是从哪里来的？我不是问你这个，你老实交代，这个女人是谁？这女孩之前受了伤，无家可归，被我救下来后，自愿在医馆打工的。你们都想到哪儿去了？我给他打个电话，你们就明白了。喂，老板，有什么事吗？原来是这样，抱歉啊，秦丽，是我们误会你了。他叫梁青，无父无母，从小被特殊组织训练，现在无处可去，我才收留了他。不然我也不会随随便便就让他住进医馆的。那你也应该提前和我们说一下呀，身边突然冒出来个女人。我们还以为怎么回事呢，秦秦丽啊，真不是我们不相信你，只是这种情况你懂的吧？哎<笑>，没关系，我已经习惯了，能把误会给解释清楚就好。走，跟我进屋，大半夜的就别耽误爸妈休息了。快，赶紧藏起来，别让秦丽看见了。对了，江氏集团与我合作开了家公司。明天到家里来跟你签合同，明早你稍微准备一下吧。江氏集团那个江城最顶尖的家族企业，你不是在跟我开玩笑吧？楚小姐，你把合同签完就可以了。嗯。恭喜您成为新公司的 CEO， 希望咱们合作愉快。辛苦江先生了。以后业务上遇到不懂的问题，还得多多麻烦您。楚小姐太客气了，早就听秦先生说起过您。我在他的心目中是这样的吗？之前完全没有注意到他是怎么想的。秦丽今天又去了江城，难道是因为开公司的事？那倒不是，秦先生之前开出了一块价值上亿的血玉，因此我们江氏集团的少主委托他再找一块血玉。这不，才用了短短几天就找到了。秦丽，这里，那不是江氏集团的江少吗？什么人，居然让他亲自到机场来接？看他年纪轻轻的，没想到地位如此显赫啊！呵，没想到你这么快就找到血玉了，呵呵，费了不少力气吧？没什么。家父听说秦兄要来。提前几天就推掉了所有应酬，就为了当面表示感谢。我老爸这么慎重的接见一个人，嘿，我还是头一回见呢。<笑>希望这块血玉不会让江伯父失望吧？你就是救了我家老爷子的情神医，真是年少有为啊！伯父见笑了，我对医术只是略懂皮毛而已。咱们先来看看血玉吧。好。怎么样，老爸，这血玉是您要找的那一种吗？没想到啊，秦先生竟给我们江家找到了数十年难遇的七色翡翠。什么？七色翡翠？对，这种玉可遇而不可求，没想到有生之年居然还能见到。上次出现七色翡翠，据说已经是好几十年前了
排除了上百亿的天价。秦先生又帮了我江家一个大忙啊，简直是我江家的福星啊！不负满意就好，晚辈只是尽了点微薄之力罢了。对了，嗯，啊，之前你委托我的事，就是关于你父母的下落，我收集了一些小道消息。并不是百分百可信，你先看看，里面很多消息听上去很玄乎，可信度不高，但其中有一条较为可信的说，这两年，你父母的身影出现在了上京一次。上京，这消息属实吗？这消息我也是刚刚收到，还在找人查证，一旦确定了，马上通知你。那就麻烦江兄了。这是我妹妹开的酒楼，在江城也算有些名气。我带你尝尝他们这里的招牌菜。嗯，将军啊，呃，说好了今天带我出去逛街的，你人去哪儿了？呃、啊，昨天收到那块翡翠的消息，我就激动了一宿，都忘了今天约好陪你去逛街的事儿了。哼，锦兄，这位是我的妹妹江冉。江冉，我好像在杂志上看到过，听说是个年仅二十岁的女强人。创立的餐饮集团几乎垄断了江城的餐饮市场。你好，我叫秦丽。哼，还愣着干什么？进包厢点菜去啊！不陪我逛街，现在还在我陪着你。呃，抱歉啊，我这妹妹有个毛病，不喜欢和男人相处。呃，还请秦老弟多担待啊。你刚才还在小声嘟囔什么说坏话,话还是怎么？不好了，江总出事了。刘经理。你没看到这里有客人吗？慌慌张张的什么样子？有个员工要跳楼，保安队长已经带人上天台了。什么？赶紧带我过去，一定要阻止他！喂，这里是全季酒店，我要报警。秦老弟，真是不好意思啊，本来还想带你来吃饭的，没想到碰到这种事。既然拿我当兄弟，就不要这么客气了，咱们一起去看看吧。万一需要人手，说不定我还能帮上忙。别冲动，有什么要求你可以提。江总马上就到，会尽量满足你的。对呀、啊、对呀、啊，你快下来吧。别干傻事、啊，不管有什么困难，我都会尽量帮你的。真的吗？面露凶兆，周遭一团黑气，这个女人恐怕不是自杀这么简单。不要再往外了，快过来！别过去，那人有问题。抓到你了。小军，江小姐，你没事吧？你你你你的手别乱放啊！抱抱歉，我的乖乖，秦老弟，你太厉害了吧？你是怎么做到的？没什么，只是我上来时就发现有问题。所以提前做出了预判。呃，有问题。你们这栋楼，很有可能被懂玄学的人设了阵法。这件事情，恐怕没这么简单。玄学？迷信吗？你在开玩笑吧？不是迷信，这栋楼甚至可能死过人。<笑>虽然你刚刚救了我，但是也不能这样咒我的酒店吧？呃，秦老弟。你说的有点邪乎了吧？玄学那东西，早在多少年前就没人信了。刘经理，他怎么样了？好像只是晕过去了。赶紧叫救护车。秦老弟，接下来就交给小冉吧。嗯。哈、啊，刚刚真是好险啊！要不是有你在，小冉可能已经……我们江家又欠你一个大人情。别这么说，你之前帮过我那么多。这种小事不用放在心上。哎<笑>，能认识你这样的好兄弟啊，真是我将军的福分啊！我听小女提及这里最近老出事，所以得麻烦程大师帮忙看看。江家主放心，如果风水真有问题，老夫自有办法解决。我先仔细瞧瞧吧。这是。看样子，布下此阵的还真不是一般的高手。
，整个江城能解开这阵的不超过两人。嗯，出了检查结果，马上通知我。费用方面按工商处理。小冉，爸，你怎么来了？我听人说你酒店出事了，就赶紧带程大师过来帮忙看看。嗯，这个玉葫芦是谁放在这里的？呃、嗯，好。呃，好像是跟着江少爷的那个人丢下的。呃，怎么又是他？要不是这个玉葫芦，恐怕这个房间里的人早就暴毙了。呵呵呵，是吗？江湖骗子，说的这么玄乎。要不是我爸在场，早把你轰出去了。大师的意思是，恐怕只有丢这个玉葫芦的高人，才能破除这个凶阵呢、啊。萧然，小情人呢？不知道，我哥刚刚带他走了。那赶紧给他打电话呀！至于吗？真是的！啊，爸，您这么急找我们回来，是有什么事吗？陈大师看出了小冉酒店的问题，但是有个事儿还得问问小晴。刚才我看到酒店的凶煞之气外泄，但是又发现好像有些不大对劲儿，直到我发现了这个。嗯，这不是我放在花盆中的那个玉葫芦吗？大师。这玉葫芦怎么了吗？<笑>真是英雄出少年呐！我玄学后辈也有人了。要不是秦小友放下这葫芦，恐怕还会闹出人命。小秦既然能用玉葫芦镇压这个法阵，那以后应该不会再发生什么意外了吧？其实事情还没有彻底解决。当时凶阵煞气牵制着跳楼的那个人，所以我也只是先把这个玉葫芦丢在了阵营上。进行暂时压制。要想彻底解决问题的话，这里应该就是阵法能量最薄弱的地方了。大师，可以麻烦您借我七个铜板吗？小友拿好，多谢。都冒出来了，还真不少。啊、这。这凶阵煞气居然会如同恶灵一般，如此厉害！天哪，兄弟，你这是什么心理操作？都快赶得上八级大狂风了！这、嗯，搞定了。之前跳楼那个人应该已经没什么大碍了，你们可以打电话去问问。小友好手段，今天真是让我这个老头子开了开眼啊！幸亏今天有小青在。否则，小冉的酒店指不定……哎，不说了，不说了。小冉脾气不好，如果说错了什么话，还请小青不要往心里去。好，好的。哎，秦兄，前两天一直没有时间请你好好吃顿饭，今天带你来个好地方。谢经理。嗯，江江少，两个人，麻烦帮忙找个座位吧。不好意思啊，江少，店里的位置已经满了。满了？这么多位置不都空着吗？谢经理，你忽悠我呢。啊，抱歉抱歉，有位客人已经包场了，而且那位客人我们也不敢得罪呀、啊。哟，我还以为是谁呢，这不是江大少爷吧？哟，我说是哪个败家子，吃个饭都要包场，原来是周大少爷啊！哼。我哪像你将军啊，成天和这些不入流的货色混在一起，也就只能在江城这种小地方唬唬人了。你以为自己有多了不起？真拿你们周家当上京名流了？我们周家再差，起码也在上京占这个名头，总好过你们江家削尖脑袋往上京钻，却一次次被赶回来。有种你再说一遍，忘记一年前被我揍进医院的教训了是吧？这家伙看着也挺壮实的，居然被将军打进过医院。哼，你以为我还是一年前的我吗？这家伙怎么变强了这么多？将军，就算你现在跪下叫我爷爷，也已经晚了。今天就让我周围为你们江家除掉一个大废物！哇，什么？这秦老弟？秦丽这小子，不是个医生吗？什么时候变得这么能打了？可恶！将军身边竟然有个这么厉害的人！哼
今天有万人助你，算你小子走运。将军，咱们走着瞧。哼，老兄弟，刚才要是没有你，恐怕我就得交代在这儿了。我不能眼睁睁的看你受伤吧？走，咱们先吃饭。别忘了，你下午还要赶航班呢。对了，我们要去阳城看望老同学，我给他订了跟你一趟的航班，到时候你帮忙照顾一下啊。你你妹呀、啊！女士们、先生们，我们将为您提供餐食、茶水、咖啡和饮料，欢迎您选用。嗯，这个人好像是……喂，怎么到哪儿都能遇到你？江江小姐，别来无恙啊！哼、啊！小姐，发生什么事了？这个男人他他摸我。啊不就是摸一下吗？能怎样？先生，你……啊、你管得着吗？这位乘客，请为你的行为道歉，否则我们将通报江城航空，将你永久纳入拒载名单。你厉害，我给你大拇哥。哟，看来你就是乘务长了。你，你想怎样？老三，你这次的演技不错。嘿嘿，你也不赖嘛。劫机。赶紧把值钱的都给我放在袋子里！<笑>要是谁藏着掖着，我就一枪打爆他的脑袋！嘘、嗯啊啊，别出声，悄悄跟我来。老实点，把你们身上值钱的东西都给我扔进来。你就在这里乖乖待着，把门反锁好，我出去一趟。你你要去做什么？还能做什么？当然是去把外面的劫匪给打倒了、啊。你干嘛去招惹那两个歹徒啊？把手机钱包给他们就好了呀！你这样，他们发怒了，打死我们怎么办？这女人真烦人！可恶，今天还真是帅，搜那么久都没找到什么好东西。给我巴嘴闭上，再哭我就一枪打死你！老三，你没事吧？谁？究竟是谁干的？赶紧给我滚出来！否则就别怪我不客气了，听不清楚话是吧？好，你，轻点，轻点，轻点。你说你不跟我在卫生间好好待着，非得出来逞什么能？求人用你救吗？这位小姐，要不是你的男朋友，这次恐怕整个飞机的人都会有生命危险。他他才不是我男朋友呢。走慢点，你要去哪儿？回家呗，刚挨了一枪，我还能去哪儿？这阳城我不熟悉，<笑>你是我哥的朋友，理所当然要照顾我，所以我明天就找你，你管我一天的饭。不可理喻，怪不得将军总是看着很丧的样子，多半是被他妹给欺负的。老板，没想到你居然徒手制服了持枪歹徒，就算是特种兵。恐怕也不过如此吧。当时情况比较紧急，我身边也没有武器，就……哎，对了，你有没有考虑过你队友依旧生还的可能性，并把他们给找回来？啊？找回来？老板，你的意思是？如果你想，我可以帮你打探他们的下落。我，我还能再找到他们？就算机会渺茫，但不试试，又怎么会知道呢？好，我这就把他们的个人信息给你。哎，这小丫头平时那么坚强，原来内心一直都有脆弱的一面。这些资料我一直都保存着，没想到还能有用上的时候，那就拜托老板了。好，我一定会尽力为你找到的。齐力，你回来了，怎么样？事情很多吗？看你有点累的样子，还好，都解决了。倒是你，公司刚开不久，各方面都需要你来，压力很大吧？哪有哪有。不过说到新公司，我有个好消息要跟你分享。你看，哦，这是？没错，我们刚上的试用品就已经获得了广泛的关注，甚至登上了热搜。不错
，你果然很适合经营化妆品公司。还是多亏了你，我才能有自己的公司，做出一番事业来。对了，咱们阳城明天下午还有一个企业家交流会，我之前公司的领导村托着主办方邀请了我，但我实在是不想见到他们。那这个交流会你想去吗？我当然想啊。那可是阳城最大的交流会，肯定能积攒一些人脉，说不定以后还能帮到你呢。就是不知道去了之后碰到之前公司的那些领导，他们又会怎么一样怪气我？他们不是就想看你出丑吗？难道你还担心江氏集团旗下的企业比不过他们天鹰公司？怎么可能？那简直是一个天一个地的差距。那不就是了？我陪你一起去。嗯，伤倒是好的差不多了。秦丽，你怎么受伤了？快，让我看看、呃。没事没事，小伤而已，已经好的差不多了。真是的，你在外多注意些。爸还指望着赶紧抱孙子呢。啊，抱抱抱抱孙子啊！秦英的意思难道是咳咳……呃，那什么，你不是喜欢女生吗？怎么？我真是哪壶不开提哪壶。其实，在遇见你之前，我还认识了一个学长，结果遭到欺骗，差点遇上生命危险。从那以后，我就变得很怕和男人亲密接触。虽然那个男人因为这件事情坐牢了，但我之后就只敢和女生谈恋爱。结果没想到，这次又被女生给骗了。原来是这样，放心吧，以后我再也不许任何人伤害你，秦丽。我对我以前做的所有事情表示抱歉，秦丽，我，老婆，以前的事就让他过去吧。秦丽，你都受伤了，要不今晚还是先别。别担心，这点小伤不碍事儿。那，那你悠着点啊。嗯。哎，昨晚的风可真大。又得打扫了，亲爱的，赶紧洗把手吃饭吧。好。那个，你还疼吗？用不用等会儿帮你推拿一下？不，不用了，我其实还好。那一会儿晚点，我们就直接去参加交流会了。好的。哎，咱们不是去参加交流会吗？怎么来四 S 店了？我这不是想着。以后事情会越来越多吗？老用爸妈的车也不是个事儿，还是买辆自己的车方便些。你喜欢这款？嗯，小时候最喜欢的车型就是越野。哎，谁让你擅自开车门的？别乱动！知道这车多贵吗？刮掉漆了，你赔得起吗？你这种小年轻只会来过过眼瘾，绝对不会真买。我见的可太多了。不好意思，我就是先看看。对了。这款有试驾车吗？想试驾也可以，但是得提前交个定金，不然万一你把车试坏了又不买怎么办？何况这是全国限量版的宝驴，那需要交多少？本来是要交八十万作为定金的，看你这样子，就收你六十万吧。定金要全款的一半？没错，这已经是我们定金的最低标准了。没钱来看车还想试驾，我看你还怎么装？哦。这么说，我们还得谢谢您了。既然人家不想做生意，我们就去隔壁看看吧。听你的，我们这里的你都买不起，还去隔壁？也不撒泡尿照照，就那一身破破烂烂的衣服，乞丐都不穿。马哥，刚才那两人好像真去对面看车了。什么？那两个穷鬼还真去了？秦先生，您看这辆如何？牛博基尼，我玩他胆儿。落地价八百一十万，您要开一圈试试吗？王经理，你们这么贵的车也敢让他试驾？这俩人刚从我店里过来的，他们连那款一百多万的车都买不起，更别提你们这里的了。没事服务好每一位客户是我们最基本的工作呀。问，你咋知道我买不起？这车不用试了，我要了，全款。老板大气，我这就去给您办理，请先去贵宾室里等候吧。可恶啊！没想到给对面白送了一笔肥单。对了，谢谢你送我个大客户哦
。老婆，你给我挑的这件衣服真不错。毕竟是这么正式的场合，总该穿套像样的西装嘛。糟了，忘了还有这个小祖宗。我先去接个电话，你在这里等我一下。嗯嗯。喂，我现在在外面办事呢。又怎么了？不是。阳城企业家之间的交流会，你来做什么？阳城企业的交流会，我为什么不能去？阳城的经济还是我们江城带动的呢。得得得，江大小姐，愿意来就来吧，我们就在黄土会所的顶层。嗯，秦先生你也来了？江总，来的正好，你能帮我去接一个人吗？这地方我不是太熟悉。谁啊？在哪儿？就是你们家的江冉。他现在就在这附近。大小姐到阳城来了，我这就去。哟，叫你来你还真来了呀！真是听话的一条好狗，穿的这么少，又想来勾引哪个大款啊？刘主管，请你把嘴巴放干净点。<笑>小贱人，还轮不到你来教训我，你就是欠收拾。别以为离职了我就不敢管你了。青英，你脸怎么了？哟，这不是楚青英的废物老公吗？我帮你管教管教你老婆。你打我的老婆？是我打的，怎样？嗯啊、打我老婆还这么有理？哎、打人了！楚青英她老公打人了！发生什么事了？老陈。你终于来了，楚青英这个小贱人让她老公打我，竟然让你老公打刘主管，还不快道歉？道歉？该道歉的是他，他先挑事动的手。哼，别以为你开了新公司就了不起，我们天鹰公司刚和江氏签订了合约，现在可是江氏的人，得罪了我，明天就让你们在阳城待不下去。好、啊，是吗？那你在这里闹事又怎么算呢？你算什么东西？凭什么管老娘的事儿？就凭她是我江氏集团的千金大小姐。江总，您怎么也在这里啊？哎呦，江总您好，我是天鹰化妆品公司的主管刘秀琴，旁边这位是我们陈经理。刚才就是你骂我们江家大小姐。江总，这这完全是个误会啊！我们是来参加交流会的，谁知道这个人突然出手打我？是啊，江总，你看刘秀清这脸被打的，他们两个这么欺负相识的合作商，您可一定要管管啊！你们俩是天鹰化妆品公司的代表对吧？呃，没错没错,没错，合同解除，违约金将是会赔偿给你们的。呃、江总，您是不是弄错了？不对啊，不应该惩罚他们吗？不，我没有搞错。你们辱骂我们江家大小姐，辱骂江氏在阳城的第二大股东，还辱骂了我们江家少爷的朋友，随便哪一条都足以让我解除与你们的合作了。不，不可能，楚青英可是我以前的下属啊，怎么会一下子变成江氏的股东？没想到这两人背景这么硬，早知道这样，等死我也不帮这个老女人出头啊！我江冉还是第一次被别人这样骂，楚雪，你说该怎么办？呃，你们是自己走，还是我让保安赶你们走？我们这就走，我们这就走。怎么样，这交流会我来对了吧？哈哈，谢谢江家大小姐了。真要说谢谢的话，不如你先给我倒杯酒吧，还是我来吧。今天这件事，我也得好好感谢一下江冉小姐才行。哦，你是？都忘了跟你介绍了，这位就是我的妻子楚青音。<笑>总感觉这个江冉小姐看秦丽的眼神有些怪怪的。秦丽的老婆，哼，我想起来了，听我哥说起过，秦丽是结过婚的，原来就是她呀。<笑>原来是楚小姐啊，秦丽是我的朋友，这点忙算不了什么，倒酒这点小事就不麻烦了。<笑>江小姐的性格还真是豪迈。不过，我还是得代表我老公对江小姐您正式表示感谢。呃，直觉提醒我，现在应该赶紧离开。嗯、我想去一下。你哪里也不准去。我我只是想去趟洗手间。哎。
。哎，都说三个女人一台戏，这光是两个女人已经够让我头大的了。原来秦先生也有怕的事啊！我实在是搞不懂，他们怎么好端端的突然那么大火气、啊？也许是因为您太优秀了吧。对了，我有件东西想麻烦你帮我交给江泽，你看方便吗？嗯。我想查查资料里面人员的下落，麻烦让江泽帮我着手调查一下吧。承蒙秦先生信任，我一定会亲手转交给他的。拜托了，这些人的身份都比较机密，对我十分重要。那秦先生，您还回宴会大厅吗？不了不了，我直接去外面等清音了。你和江染聊了些什么呀？怎么会聊这么久？还能聊什么？当然是聊你怎么去招人家江小姐的。你你别听他乱说啊，我可没有啊。逗你玩呢，江小姐人很好的，不过，她说你还欠她一顿饭，除了对你有着莫名的好感以外，她是来阳城看望朋友的。之前我答应过江少爷帮忙照顾她，只是没想到会出现今晚这种状况。嗯，她和我说了。对了。刚刚你走后，江总跟我聊了一下，问我之后要不要去江城发展。你自己怎么想？我不清楚，不过我不想在阳城当一辈子的井底之蛙，毕竟在江城能接触到的平台更大，资源更广。你这不是已经想好了吗？按照自己内心的想法去做就行。那你呢？我啊，我是想问，你会陪我一起去吗？那肯定啊，只要你想去。我安顿好医馆后，就跟你一起去。嗯，姐，你们终于回来了。姐，这大别墅真的是秦丽买的，这也太豪华了吧！我们班上最有钱的富二代，家里都没这么好。哎呀，什么秦丽，没大没小的，叫姐夫。哦，姐夫。还是第一次听见你叫我姐夫，欣慰啊！这房子就像电视剧里的一样。姐夫，你上哪儿赚的这么多钱啊？不会是牺牲素想换来的吧？正经收入，别想歪。你还没说你今天来干嘛的呢？对哦，你不提醒我，我差点就忘了。过两天我们学校就要举办亲属联谊会了，你之前不是答应陪我去参加吗？这几天一直找不到你人。我姐老是说你在忙，我就只好跑到家里来找你啦。哦，你说的是这件事，我还以为你之前只是随口说说呢。你不会是想耍赖不去吧？万一那些人又欺负我？你要是真的怕被报复，不去不就得了？不行，要我当缩头乌龟，以后在学校我面子往哪儿搁啊？既然已经答应了紫檀，你就陪他去吧。嗯嗯。呃，好吧，哼，这还差不多。那个，以前的事，你不计较了吧？嗯，我在说什么呀？你嘀咕什么呢？快来帮忙，我今天给你们下厨露一手。哦，我想吃糖醋排骨，老公，我来帮你吧。梁青在这里倒是越来越熟练了，他的战友也暂时还没消息。现在和他说这个，会不会太残忍了？嗯嗯，那个，老板，你走了，医馆怎么办？不用担心，过几天会有其他知名中医来坐诊的。哦。对了，你战友的事，我已经托人在找了，应该快了。一有消息，我马上告诉你。谢，谢谢老板。钥匙给你，我走后，家里的别墅你随便住。等我稳定后，我就把你也接到江城来。哦，老板，你不用这样，我梁青欠你一条命，你让我留下，我肯定会守好医馆的。我当你是朋友，没有什么欠不欠的。老公，该走了，不然赶不上航班了。我走了，有事电话联系。嗯。都给我小心点，千万别磕着东西。江少，好久不见。秦老弟，我可把你给盼来了。多谢江总在江城帮我们打点一切，还帮我们安顿好了住处。弟妹客气啥
，秦丽是我兄弟，这点忙是应该的。况且你们也是江氏集团的合作伙伴，这点小事千万别放在心上。那我以后就继续麻烦你了。呵呵呵，没问题，有什么难处尽管说。啊，对了，我今天还约了一个你的同行，想介绍给你认识一下。啊，老婆，你看，你们有事的话就去吧。我在家里整理一下东西。这人不仅是一个高学历的医学博士，而且他还是咱们江城有名的神医。刚回国就开了一家大医馆——兴风堂。我想着你来江城开医馆，认识他对你肯定有帮助。嗯，不过嘛，怎么了？这人一直在追求我妹妹，但是被他拒绝了。原因就是因为你，我，没错，那小妮子说你是她的偶像，如果想要她倾心，就得先达到你的层次。呃，咱们到了，江染小姐，好久不见。嗨，好久不见。你就是江染心仪的神医秦丽。那，你好，是我。哼，我还以为是个多厉害的人，原来只是个乡下的乡巴佬。小冉，这种人不配做我的对手。江江冉到底跟他说过什么呀？对我意见那么大？我可是米国剑桥大学的医学博士，还拿过无数国际医学大奖。就他，凭什么跟我比？哎呦呦，你怎么就知道人家秦丽比不上你了？切，就连米国总统普朗特的多囊肿瘤症这种疑难杂症，都是我给治好的。他会什么？他会的可不见得比你少，或许你还有很多地方得跟人家学习呢。小冉，你，喂，不知道我今天休假吗？夏医生，你赶紧来医院吧，你负责治疗的九零三号房的那位病人快不行了。什么？我马上过去。江兄，小冉，我这边有个病人出了点紧急状况，看来今天就不能陪你们了。没事，文博，你的工作要紧。哦，夏大医生，我们能跟过去旁观吗？说不定秦丽还能帮上你呢。就他，哼，有胆子就跟过来吧。行啊，这可是你说的。如果你凭自己就能搞定，说不定我会对你刮目相看呢。否则的话，以后就别再来打扰我了。没问题吧，秦医生？好家伙，拿我当挡箭牌啊！这是。病人现在什么情况？有没有按时把我之前备好的药给他吃？病人情况很糟糕，已经快要……夏、呃、医生，你总算来了、呃。你们这是干什么？夏文博，少爷危在旦夕，你到底在搞些什么鬼？你向我许诺过，一定会把少爷给治好，但你食言了。呃、有有话慢慢说，先让我进去看看吧。我的治疗方案一般不会出问题的。你防你不老实，还是先给你点教训吧。住手！你现在打了他，对你家少爷也没什么好处，还不如让他赶紧进去看看。你算什么东西？废物用医的朋友，也想挨揍？松手！我只是想提醒你，这可能是个转机，说不定。转机？现在连病人的情况都还没看到，谁也不敢保证那状况是不是好转之前的恶化。这小子说的似乎有几分道理，切、呃，真倒霉，还没给秦林那小子一个下马威呢，就碰上这种事。喂、呃呃，还在磨叽个屁呀、呃！给我好好看、呃，否则我保证不了，不会狠狠削你一顿。是是，少爷，这人有严重的中毒表现，但他中的毒相当复杂。总感觉我忽略了些什么，让我再仔细看看吧。这火焰王站在后面，我可千万不能扎错了地方。其中注意力，我夏文博什么大风大浪没见过，和平常一样，很轻松就能搞定。夏医生，呃、等一下，秦、呃、医生，你想害死我呀？你这一针下去，恐怕才是害死了你自己。什么？你看这里。什什么时候出现这这么大个肿瘤？没想到已经发生了病变
，想要救他，除非把身体各个内脏全部换掉。救人啊！你还在这儿愣着干什么？这恐怕已经来不及了。快来帮忙固定好他的四肢。你想干什么？我家少爷岂能让你随便乱来？笑死！我都束手无策，你居然还想逞能？也不看看这里是什么地方。乖乖闭嘴，给我看着吧。好了，再过一会儿他应该就能醒了。后面我再配点药给他，应该就没什么大碍了。数据居然、啊、都恢复正常了。刚爷，少爷你总算醒了，可笑死我了。我们这是在哪儿？我们现在在江城市医院，刚刚就是这位秦医生救了你。秦师傅，你怎么会在这儿？呃，什么意思啊？你认识我？什么意思？你认识我？呃，不好意思，我还以为你是我在上京认识的那位朋友呢。又是上京，难道仅仅是巧合吗？秦医生，我家少爷应该已经脱离危险了吧？没什么大问题了，你把他的病历给我吧，我再给他开点补方就行。麻烦你了，秦医生。我记忆中在上京好像并没有什么亲戚，看来的确得找个机会去一趟看看了。秦医生，我们长风堂还缺个副主任医师，不知你有没有兴趣啊？我自己的乾坤堂都还缺个主任医师呢。嗯、秦医生。今天真是多亏了你，等我出院后一定要好好感谢感谢你。不必客气，救死扶伤本就是我们医生的天职。刚爷，帮我在江城的天上人间预定一个三天后的包间。是，少爷。到时还希望秦医生能赏个面子来捧场啊。嗯，你先好好休息，我不做过多打扰了。哎，对了。你猜你刚刚救的那人是谁啊？看样子来头挺大，不像是普通人。不错，那群保镖口中喊着徐少，而且又是北方口音，那人很有可能就是上京徐家的人。徐家？对，徐家和我们江家一样，都是上京的世家，只不过我们遭人算计，被上京的主家给赶了出来。之前托你找雪玉，就是为了下周去给主家的老太爷贺寿。只是没想到，几天前突然传来了老太爷病重的消息。我们家暂时还没找到解决办法，但是又不想再继续麻烦你。咱们不是好兄弟吗？秦兄，你的意思是，不就是治个病吗？包在我身上。好兄弟，对了，弟妹那边我已经和化妆品公司的 CEO 对接好了，你也放心吧。谢了。兄弟们，要不是他，我今天就不能坐在这里跟你们一起喝酒了。来，这杯酒我们一起尽情深夜。尽情深夜。徐少客气了，你的身体才刚刚恢复，酒还是少喝为好。<笑>有你在，我还担心什么？<笑>话说回来，秦医生对我的真实身份，难道不会感到好奇吗？有什么可好奇的？在我眼里，你只是我的病人而已。专业，合我口味。你这个朋友我交定了。哎，别干站着呀！来来来，一起玩。难得徐少出来一趟。呃，这家伙是你们的人吗？刚刚把酒洒了我一身。我我真的不是故意的。这位兄弟，我朋友和你们之间是不是有什么误会？我向你道歉。切，这人敢惹我们天狼帮，怎么可能光道个歉就算了？天狼帮，天狼帮。我听将军说起过，江城表面上看似被江家所掌控，但其实还有一个鲜为人知的地下势力，就是天狼帮。他们虽然只是地下帮派，但在全国各地都有势力。天狼帮的强大，让江家对其都忌惮三分。他们甚至能在藏龙卧虎的上京地下界排得上号，其原因就是因为他们是个武者势力。武者，顾名思义就是武道强者。这些人懂得暗境，你
因此天狼很棘手，没人敢随意招惹他们。徐徐少，呃，我们今天就先走了。呃、不小心弄到酒柜的钱我赔，但但我真的不是故意听到你们说话的。要不这样，我替我朋友赔钱给你们，你们说个数，这事儿就算过了。啊？<笑>你觉得我们天狼帮的人缺钱吗？不过既然你想替你朋友出头，那就这样吧。那就怎样？由你来接我一拳，如果能接下来，我就放了他。看来他们就是故意来找茬的。接你一拳是吧？啊、我来替他接，可以了吧？秦兄弟，你居然还在？徐少，这里就交给我来处理吧。秦丽，你不知道他们是什么人。千万别逞强，放心吧，我想他们也只是玩玩罢了，不会故意刁难我们的。兄弟，还请手下留情啊！嗯，废话真多，小子，看拳！难道这家伙也懂安静？躲开可不算数。既然你也是武者，那我就不客气了。那就放马过来吧。住手！我是上京徐家的寻艺人。不知兄弟能否卖我一个面子？仙人板板，居然在这儿碰到了徐家的人。哎呀，原来是徐少啊！既然您都发话了，那今天的事就此作罢吧。大家也算不打不相识，不过我这次是偷偷出来的，还望兄弟能够替我保守秘密。小事一桩，徐少放心。没想到你小子还真有两下子，不知师从哪位高人？我只是个普通医生。平时锻炼的比较多而已。<笑>既然不方便透露的话，那就算了。不过要是有兴趣加入天狼，可以随时来找我。<笑>没想到秦大哥身手如此了得，我又欠你一个人情。那人只是没下死手，所以我才能轻松化解。<笑>秦大哥太谦虚了。对了，我出来又有一段时间了，估计这两天就要返回上京，以后有机会到上京。一定要来徐家找我玩啊！好。喂，你不会是忘了吧？你答应要和我一起去上京的。离下周一不是还有三天吗？上京江家可是数一数二的大家族，我们得提前去准备准备。明天就出发。明天什么时候？早上八点，我去接你啊！就这么说定了。不就是明天去上京吗？还是第一次见江少这么紧张。话说回来，直到今天遇到那个和我气息很像的人，我才发现我好像已经很久没修炼了。当初老头传给我的一身功法，虽然让我赚了不少的钱，但是现在看来，老头教我本领，怕是别有用意。爸妈究竟是被什么人给带走？带走他们的人实力到底怎么样，现在都不知道。必须要提升自己的修为。否则，就算找到爸妈，恐怕也难将他们带回来。锦兄，你好了没有？需不需要帮忙？马上，马上，再等我一小会儿。呃，锦兄，你这是要搬家？这只是青樱来江城时给我买的衣服和一些吃的呀。哦，还有双鞋忘带了，稍等我一下，我去拿。别拿了，放家里就行。反正去了上京都得新买。哎，哇，比江城繁华多了吧？兄弟带你去最大的商场逛逛，顺便买身新的行头。个十百千万。先生，这件衣服的价格是十一万四千元。<笑>啊，这是一杯咖啡啊！上京的物价要不要这么离谱？呵呵，这才哪到哪啊！一会儿兄弟再带你去个好地方啊！啥地方？哟，这不是江少爷吗？这么久没见，风采依旧啊！我也是今天才到上京啊，你这还有位置吗？有有有，两位里面请。哈哈哈哈哈！啊！哇
，你以前真的没有打过台球吗？这天赋也太强了吧！<笑>还蛮有趣的，前面几局我都输给你了，咱们再打一局，我就不信了。改天吧，我们明天不是还要去参加寿礼吗？哎，一提起来这事儿我就发愁。怎么了？仅仅通过这次寿礼就想回归本家，恐怕没那么容易。难道有人从中作梗？没错。当初我爸被人陷害，出车祸撞伤了一个大家族的人，我们就因此被赶出了主家。虽然后来抓到了陷害我爸的人，但是一直没有机会当面给老太爷解释，所以明天还得麻烦你找机会，给老太爷看看身体出了什么问题，借此来拉近关系。我懂，这件事情你放心就好了。哟，先生，想不到我们这么快就又见面了。周围又是你，赵哥，就是他们在这家店里闹事，破坏公共财产。来人，把他们两个抓起来，带回去审问。秦老弟，你先走。周家是冲我来的，你快去找我父亲帮忙想办法。周家很厉害吗？周家虽然不算一流家族，但是上京各界都有他们的势力。那相比起徐家呢？徐家，你说的是上京徐家？嗯。虽然周家很厉害，但比起徐家还差得远呢。哎，你怎么突然问起这个来了？你忘了吗？之前在江城，我出手救过的那个人，我打个电话给他。哦，哈哈哈哈你一个出道上京的土鳖，居然还学别人搬救兵！我说，这都等了半个小时了，你们请的救兵呢？哼。要我说，他们只是在拖延时间罢了。将军啊，将军，没想到你现在也会用这种小把戏了。告诉你吧，你怎么挣扎都没用。在这上京，我周家就没怕过谁。就算上京徐家来了，也得怕我三分。哦，是吗？徐徐定然，我的天啊，这小少爷怎么来了？他可是上京的小豹子，得罪了他可没啥好下场。你倒是说说看，我徐家怎么就怕你三分了？啊，徐徐少，呃，您听错了，我刚才是说周家一直对徐家都存有三分敬畏，忽悠我很好玩是吗？啊，呃，没没没，你口出狂言的事我可以不去计较，但你竟然敢诬陷我的救命恩人，这完蛋！没想到给周家出头，反而得罪了徐家，这下糟了。老赵，呃，怎怎的，徐少？那两位是我的朋友，要不你把我也一起招走好了。徐少，不要跟小的开玩笑了，我也只是一时糊涂啊，都都是他威胁我。如果不听他的，他就会找我家人的麻烦。你胡说，让你说话了吗？啊，滚吧，不要再有下次。是是是是是。原来江兄就是秦大哥口中的好兄弟啊。既然如此，以后我们都是兄弟。秦大哥。你什么时候来的上京？怎么也不跟我说一声？我也是今天刚到，不好意思啊，一来就叫你帮忙救场。兄弟，跟我还客气个啥呀？对了，你这次来上京是有什么事情吗？我是跟着江少一起来参加江老太爷的寿礼的，顺便给老太爷看看病。是这样啊，不过据我们徐家这边得到消息，老太爷恐怕不仅仅是生病那么简单。小区，我们的礼品带来了吧？放心吧，爸，这我能忘吗？秦兄，一会儿咱们进去后见姬行事啊。好的，您能赏脸过来，就是我们江家的荣幸了，还送这么贵重的礼物，快，里面请。<笑>放这里就可以了。等等，姜子阳，你又想干什么？你们每年送的寿礼连我都看不上，还想送给老太爷？原以为送几件垃圾就能回归主家了，拿上你的垃圾，赶紧滚，别在这丢人现眼！你这家伙，哎，这难道就是十几年前被主家扫地出门的江家父子？本家少爷都这么说了，他们还有脸来参加寿宴？这位兄弟，你要不先看看将军送的是什么东西？有什么可看的？难道我们主家还差他那点礼品？嗯
。哦，这块玉难道是？没错，哦、是七彩玲珑血玉。什么？肖少爷。既然你不要，那把这块血玉卖给我可好？没想到在这里竟然能看到如此稀罕之物，江家父子可真是下了血本啊！不是吧？玲珑血玉这种稀世珍宝，怎么会落到他们手里？请大家安静一下，各位，我刚刚只是和将军开个玩笑而已。那块血玉毕竟是他们的一番心意，我们就勉为其难的收下了。那我们现在可以进去了吗？把血玉留下，你们就可以进去了。这上京江家嘴上说着不要，行动起来倒是挺诚实。哼、嗯，你小心点，被旁人听到了怎么办？小琪，你先找个地方坐会儿，我们去跟家主打个招呼。好的，那我就在这边等着你们。这江家在上京的关系还真是错综复杂，来的全部都是各界大佬，真正掌控着这个世界的家族。将军他们想回归主家，恐怕真的不太容易。秦大哥，嗯，这里这里，原来你在这儿啊！我都找你半天了。徐应然，他也来了，你怎么也来了？我家和江家也有一些往来，所以家里人派我和大哥二姐过来给老太爷祝寿。走吧，既然都找到你了，就带你去见见我大哥和我二姐。大哥二姐，这就是我和你们说过的秦大哥。你就是救了我弟弟的秦医生。是，我就是秦丽，让徐小姐见笑了。这位是我大哥徐强。秦，怎么了，秦医生？我脸上有什么东西吗？啊哈，抱歉，失礼了，只是职业病罢了。哦，职业病？难道秦医生觉得我身上也有什么疾病？如果我猜的没错，徐大哥应该是刚执行完任务回来的吧？你猜的不错，继续。虽然看你中气十足，但因常年伤势积累，导致身体内虚火旺，从而产生了顽疾。所以你这身体情况，绝不能再去执行一些危险任务。而且你再这么耽误下去的话，很可能会落下终身的疾病。大哥，你生病了？终身疾病？看来你也只是个会说大话的骗子而已。既然徐大哥不相信，那我也不再多说什么了。大哥，秦医生的本事我见过，要不还是让他帮你看看吧。闭嘴，管好你自己就行。我的事还轮不到你指手画脚。其他家族对我徐家一直虎视眈眈，这种时候断然不能承认我身体出了问题，否则……徐少，人我也见过了，今天就先不打扰你们了。秦大哥，怎么了？徐少，还有什么事吗？我大哥就那性格。对谁都这样，你千万别往心里去啊！没事，徐大哥估计也有什么苦衷吧。秦大哥大气，今天你有事，那我们下次再约。好。啊，难道大哥真有什么难言之隐，所以才不愿意治病？将军去了这么久了，不会有什么意外吧？嗯，那是什么地方？居然有这么强的煞气！没想到在江家大宅深处。还藏着一处凶宅，煞气属黑，风水邪，门柱还是槐木。这是、啊、不好，是有灵阵。这凶阵的气息，怎么和这间江然酒店的那个凶阵气息这么像？这些东西怎么还没完没了的冒出来？教我那老头说过。万事万物都有一定的规律，还好当初秦老头子那里了解过一些破解阵法的方法，找到了。这布阵的人的确有些本事，还好出发前修炼了一波。这位老者怎么会被这么强的凶阵给套住？还有脉象，幸亏发现的早。你醒了，你，你是谁呀、啊？慢点，我只是来参加寿宴的一名医生。原来如此，哎，我真是老糊涂了
，没想到毁在了自己选择的人手中，还差点死在了自己的寿宴上。自己的寿宴，您就是江老爷子。您刚才说自己选择的人是指，要不是我那个儿子，我也不会变成现在这样。原来如此，我是江立明一家委托来给您治病的。没想到立明他们不仅不怨恨我，还想办法给我治病。不过除了给我治病外，他们还希望能够重回江家吧。果然什么都瞒不过你。虽然我也很想让立明一家人回来，但你也看到了。我的身体恐怕……看来之前的煞气，已经是腿神经坏死了，倒是可以用伏羲九针的第三层试试。如果只是想恢复基本的知觉，我觉得应该没什么问题。你的意思是我还能再站起来？不，哎，看来是我多想了。也对，连这些年我的心腹找来的名医都束手无策。我的意思是，您可以像正常人一样行动自如。呃、老爷子。我们打个赌怎么样？赌，只要我治好了您的腿，您就让立明叔他们回归。<笑>好小子，那我就跟你赌上一局。不过，想要让立明一家真正回归，你还得去办件事才行。哦，这老不死的怎么突然清醒了？还把江立明给叫过来了。今天我叫大家来，是想宣布一件事情。我决定让立明一家回归本家。啊！爷爷，您忘了当年的事了吗？您不会是变糊涂了吧？子阳，怎么和你爷爷说话呢？我，你爷爷怎么可能让犯过大错的人就这么回来呢？不错，我们江家还没有过这种先例呢。立明。当年那件事，你来解释一下吧。好的，大伯。关于当年那场车祸的情况，请各位先看看小军发的这些资料。他们有钱，这是做什么？他们想回来。哼，爸，虽然我也很想让立民一家回来，但是看各位长辈好像对这文件还有一定的疑惑。您看，不好意思，我这还有份文件忘了拿出来。你算什么东西？这是将军少爷单独给家主的一份文件，哦，是吗？那我可得好好看看。不过我江家的家会可不允许外人在场。来人，不得无礼！秦医生是我专门叫过来的。爸，您的腿不是？怎么？你是觉得我应该一直坐在轮椅上才对？怎怎么会呢，爸？您好了，我高兴还来不及呢。你干的那些好事，别以为我不知道。好好看看秦神医手上这份资料吧。可恶！原来这个老不死的之前一直在装糊涂。各位看了立民的文件后，觉得怎么样？这……哼，死老头，别以为我不知道你心里怎么想。爸，立民他们回来，我觉得倒也可以，但是不能就这样回来。他们家必须得出一个武者才行。武者。没有个十几年的磨练，怎么可能成为武者？不过，要是我们江家能有一个武者，就有可能跻身一流家族。老爷子，虽然立民一家当年的确是被冤枉的，但他也有一定的责任呀。不错，如果能以武者的身份回来，也不怕其他人说什么了。武者嘛，普通人就连想要达到徒手碎石这种初级武者的水平，都需要看天赋。而且还得经过十几年间不断的训练才行。李明，小军现在练到什么水平了？大伯，小军虽然年轻力壮，但是要想成为武者，至少也得再过个十几年才有可能。爸，他们是存心刁难我们，我们又何必继续待在这儿？好，好，好，这可是小军自己放弃的，可不能怪我们不让你们回来啊！唉，好吧。哎，没想到主家竟然会提出这种成为武者才能回归的条件，简直是在难为人啊！爸，除了成为武者，
我们真的没有其他办法了吗？就这么算了，也太窝囊了吧！说起武者，没记错的话，之前天狼帮的那个人就是一名武者。对了，江少可曾听说过天狼帮？知道是知道，你怎么会突然问起这个来？啊哈，我之前在酒吧和他们的人比划过几招。什么？他们可都是武者啊！你没受什么伤吧？没事没事，我要是有什么事的话。现在还能站在你面前吗？啊、对呀、啊，可不是嘛！瞧我这脑袋，<笑>能跟天狼帮的武者过招。这么说，小青你也是武者？我也不太清楚，我现在究竟算不算得上？关于武者，你们还知道什么信息吗？其实我知道的也不多，只是曾经从一位朋友口中听到过一些事。他说，我们这个世界上有一群生活在规则之上的特殊人群。这些人就可以称为武者。武者又分为九个等级，低级武者只是和普通的练家子一样，但三级武者就能一掌拍碎大石头了。再高级一些的武者，甚至可以做到移山填海。我当时还以为我朋友只是在吹牛，可这些年我见识到了不少奇人异事，不得不相信武者的存在了。秦兄，天狼帮的人都像我所说的这般厉害吗？那倒没有这么夸张。只是比起常人，的确要厉害许多。好吧，看来也不过如此嘛，白让我期待了。那秦兄，你可以做到徒手碎大石吗？哈哈，这个我还真没有试过。不过，如果你只是想达到徒手碎石这种程度的话，也不是完全没可能。这么说，小青，你有办法帮助小军做到？嗯，如果你们愿意的话，可以照着我的方法来试试看。啊，这是什么味道？好像是厨房传来的。大半夜的，谁在那里做菜啊？嗯，看样子应该是炼制成功了，起码这个气味和色泽，跟老头子那时候给我吃的一模一样。呃，锦兄，这大半夜的，你在厨房里捣鼓啥呢？<笑>我做了点好东西出来，瞧。啊，是什么好东西啊？我说秦兄，这不会是从你身上搓下来的皴吧？怎怎么可能啊？恶心死了！好香啊，秦兄，你这到底是做的什么呀？你不是想成为武者吗？当初我修炼之前，我师傅就是炼制的这种洗髓丹让我吃。洗髓丹？嗯，只要吃上一颗，就能有打通经脉的效果。好。嗯啊，没想到这东西还怪好吃的。<笑>啊、你不会把两颗都给吃了吧？是啊，反正你那儿还有那么一大碗呢。哎呀，不就是多吃了一颗吗？你都这么厉害了，别那么小气。不是，我的意思是你一次性吃太多了，而且这东西是需要配合药引来吃的，不然可能会可,可能会怎样？奇怪，这一大早的，小军到底跑哪儿去了？小琴，你有没有看到小军去哪里了呀？我都找了他半天了。呃，他呀，没猜错的话，他应该还在房间里练功吧？那么忙，这一晚上我差点被折腾死。这可不怪我的东西啊，是你昨天晚上非要吃的，拦都拦不住。哎。你轻点，我身上现在还疼呢。那这样呢？啊啊，对对，就是这里，舒坦。岂有此理！光天化日之下，你们竟然行如此苟且之、啊呃呃！怎么了吧？秦丽正在给我疏通经脉呢。呃，没事没事，你们继续。已经差不多了，虽然借助外力泄火比较吃力，但你这身体倒是被炼化的十分彻底。那是不是意味着我已经快要成功了？没那么简单，洗髓丹只是帮你改变了体质，接下来的训练才是重头戏。那还等什么？我们现在就下去练练。喂，嗯，好的，那就多谢徐少了。嗯、啊，秦老弟，是徐家找你有事吗？嗯，徐少说今天下午他们那儿有个什么武道会，邀请我去看看。
什么？徐家邀请你去参加他们的武道会？是啊，怎么了？你有所不知啊，这个武道会说白了就是上京几大家族之间的擂台赛。你可知道周围为什么那么怕徐少爷吗？不是因为徐家的势力吗？徐家能有今天的势力，很大程度的原因是因为有徐强。徐强是实力强到足以蝉联四届武道会冠军的一名武者。这次你去参加武道会的话，很可能有机会接触到其他的武者世家。原来如此。嗯、啊。大哥，大哥，你还好吧？这是怎么回事啊？你徐强竟然会说，同样都是四级武者。为什么差别会这么大？才没几回合就败下阵来，看来这徐强也不过如此吧。<笑>徐家的地位要不保喽。大哥，你先忍忍，我马上就去找人帮你治伤。徐少，需要帮忙吗？秦大哥，我大哥刚刚比武不小心受了伤，秦大哥，你能帮忙看看吗？不用了，这点小伤算不了什么。大哥，这都什么时候了？让秦大哥给你看一下吧，他的医术我见识过，很厉害的。是啊，大哥，秦医生毕竟还救过小弟的性命。徐强大哥的伤是旧伤，本来应当进行疗养的，现在整个经脉都受到了损伤。旧伤？你是说我大哥他是带着伤比武的？你小声点，我有旧伤这事，不许声张出去。可是。可是什么？可是，你平日里要是争气些，比什么都强。对了，我这里有一些洗髓丹，对徐强大哥的伤势能有所帮助，您不妨拿去试试。呃、洗髓丹，秦医生竟会有这种丹药？洗髓丹是啥？洗髓丹能够养元固气，快速修复经脉，是武者界的上品丹药，非常珍贵。没想到秦医生居然会炼制洗髓丹。真乃当世奇才啊！徐大哥谬赞了，这颗你先拿去服用，之后还需要的话，随时找我要。呃、好，好，那就有劳秦医生了。我说，你们徐家还要让我等多久啊？不会连一个像样的武者都拿不出手了吧？打就继续出人，不打就赶紧认输。呃、可恶，这秦缪斯欺人太甚了！我来跟你打。这样不好吧，徐大小姐？您这小身子骨，怕接不了我一拳啊！一发入魂，两发让你上天！我操！别那么着急嘛，徐大小姐。我说，徐大小姐，女孩子家家的，还是温柔一点好。武道会这种打打杀杀的事情，交给我们男人就行了。不然的话，我可不会怜香惜玉哦。秦丽，你……喂喂，你这家伙到底怎么回事？和人家女孩子切磋一下而已，怎么还下起死手了？是不是有些太狠毒了呢？真搞笑！你又是哪里来的杂鱼，想表演英雄救美啊？我看你就是个跳梁小丑。<笑>我的确算不上是什么英雄，路人一个，只是看到你这么厉害。忍不住想讨教几招罢了，咱们打个赌怎么样？如果我把你给赢了的话，劳烦你之后给徐小姐道个歉。秦丽，<笑>真的假的？让我道歉？我看你是活得不耐烦，想找死了。秦医生，多谢你出手相救，之后就交给我吧。你千万不要莽撞，这人实力很强的，你不是他的对手。上了，秦缪斯。给这小子点颜色瞧瞧，气死我了！我还想替徐小姐出头呢，便宜都让这小子给占了。打起来！打起来！打起来,打起来啊！打！徐老，你们请来的这位朋友是什么高手啊？一上来就敢挑战秦缪斯，气势可真不小。这，他就是胤然的一个医生朋友，呃，其他的我也没多过问，不太了解这个人。这家伙能有把握挑战秦缪斯？除了有些胆识之外，实力应该也不容小觑。希望这次能帮上面选到一个合适的人选吧。你们两个到底比比够了没？打个架还磨磨唧唧的，告诉你
，现在想退出已经晚了。我今天就让你见识一下，什么是真正的武者。怎么样，跟不上我的速度吧？我这一拳要是真砸下去，现在你已经残了。即便你有那么点实力，在我秦缪斯面前也就是个屁。哟呵，还挺淡定的，居然还没被吓尿。这就是强者的实力，明白了吗？杂鱼，热身结束，准备受死吧！秦缪斯真不愧是四级的武者，招招狠辣，那小子今天估计要掉半条命了。人家的人就是厉害，武道会冠军非他们莫属啊！来吧，宝贝儿，看我轻轻一招就随便结果了你！老子什么？妈妈！啊！居然一拳就把秦缪斯给秒了，这……这小兄弟的表现倒是有点意思，果然他没有看上去那么简单。这个秦丽到底是什么人？之前以为他只是个医生罢了，想不到实力居然会强到这种地步。秦大哥，你这也太猛了吧，简直是一战成名啊！没想到秦兄弟也是一个武者，实力还这么强，我都没听小弟提起过。想必你一定是师从某位高人吧？究竟是哪个门派，哪位导师？呃，徐大哥太抬举我了，其实我也就是一个人，无门无派。没事的时候瞎练练而已。呃，瞎瞎练的？哦，既然是这样的话，不知小兄弟对我们上京的武者联盟是否感兴趣？嗯、呃，你是？王总你好，我是上京武者联盟的总统领王守义。我觉得像小兄弟实力这么强的人，应该赶紧给自己寻找一个归属才是。统领，您说的归属是指？我就说明了吧。我手下这些统领职位里还有个空缺，不知小兄弟是否感兴趣？让我来做统领。齐兄弟，能得到王统领的赏识，可不是一件容易的事啊！多谢王统领的好意，但我只想当个普通的医生。这种机遇可不是谁都有的，你要考虑清楚。再说，你以一个外人身份帮着徐家，当众打败了秦缪斯。秦家如果知道后，恐怕很难处理吧？那您的意思是，其实每年的武道会都是给联盟选拔人才的机会。既然你能打败秦缪斯，那你就有资格加入联盟，担任统领一职。以后你就挂在徐强名下，算是徐家的人，秦家也就不会拿你怎么样了。但我只是个普通人，自由惯了，恐怕难以担此重任。这个没关系。你现在住在江城不方便，我也没打算立马就给你派工作。他为何如此执着的想我加入呢？难道？怎么？难道你不愿意为联盟效力，还是觉得职位太低？我，哎呀，我肯定愿意啊！王统领都考虑的这么全面了，我怎么会不加入呢？哼！恭喜秦统领，好好保重。小兄弟，我们很快就会再见面的。哎，真麻烦。秦大哥，你太厉害了，这徽章秦缪斯想要好久了都没得到，能借我看看吗？给。当初那个传我功法的老头，似乎也跟我说过什么命中注定之类的话，难道就是指进入武者的世界吗？秦大哥，以后我们可就是一家人了。要不你去留在上京吧，啊，秦大哥，秦大哥，你想什么呢？啊，没什么。对了，徐少，之前你说的和我长得很像的那位秦师傅，不会就是秦缪斯他们家的人吧？并不是，其实我也就见过他一面，当时还是家人托关系找到他，来帮我那位已经过世的哥哥治病的。不好意思，没事没事，已经过去了。那你还知道关于秦师傅的其他消息吗？看他的穿着打扮，好像不是普通人，应该也是个武者。抱歉啊，秦大哥，我只记得这些了。秦兄弟，要是想打探这位秦师傅的消息，这枚徽章刚好可以派上用场。哼、哦，徐大哥的意思是，你手上的这枚徽章在联盟内分为铁、铜、银、金四个等级
，银级徽商以上的拥有者，便可自由出入武者界的特定场所。而你的这枚是金级，武者界的特定场所是指，比如太平路上就有个武者酒吧，需要达到相应的地位才能出入。里面还会有一些高阶武者相互切磋，在那里你肯定能打探到一些有用的消息。也没有其他路子。只能先去这个舞者酒吧试一试了。哎，小子，这儿可不是你该来的地方，赶紧走开！凭这个可以进吗？这这这，这是统领级徽章，可以吗？当然当然，您请。啊，在这干了这么多年。还是第一次碰见这么高级别的徽章，哟，小马哥可以啊！你居然不知道小马哥，他可是我们这里很有名气的舞者呀！小马哥厉害呀！切，这有什么？二级舞者就可以做到？哼，嚯，这秦……难不成秦兄也对这种地方感兴趣？你是？<笑>怎么，秦兄弟不记得我了？啊，你是天狼帮的那个，正式认识一下，天狼帮高雷。多谢，我也是第一次到这里来，没想到在这儿碰到了高先生。听说你打败了秦缪斯，还获得了统领职位，恭喜啊！让高先生见笑了。不过，他真的有传闻中那么厉害吗？他的安静好像比之前更强了。这。这突破速度简直变态啊！秦兄，你手劲儿可真大。呵呵，如果能把他留在我天狼帮，岂不是又多一员猛将？只是，真的非常痛啊！高先生，我还要找人，先失陪了。找人？你想找什么人啊？也就是说，你只知道要找的这个人姓秦，是个武者。而且已经消失很长时间了，对，信息的确有点少，不过再难我也要找到他。这人既然有意隐藏，便不会轻易留下痕迹，这一点才是最麻烦的。不过也不是完全没有办法，我这有个人，说不定就能帮到你。信得过就跟我来吧。这里是五九九八的地下。嗯，其实你在上面看到的只是一小部分。这里其实是天狼帮的元老建立的，地下一共有十层，层数越往下，势力和权限就越大。不过，最近六层以下的武者，大部分已经去到其他地方发展了。欢迎来到天狼的地下基地。本以为天狼只是个普通的地下势力，现在看来，恐怕来头不小。我刚刚说的那个人就是他，他曾经从事情报搜集的工作。雷哥，少峰，我有个朋友想找你查点事情。你好，我想找一个姓秦的武者，长得跟我很相似，现在只有这些信息，可以麻烦你帮忙查一下吗？他也在找姓秦的武者，不会是巧合吧？能提供一些对方出现过的场所或参与过的事情吗？场所。世界，他曾被徐家邀请过，就职徐家那位已故的少爷，算吗？应该可以，我试试看。拜托了。这牌子怎么看着这么眼熟？不好意思，我能看看你这块牌子吗？抱歉，这是我的私人物品，不能动。你也是军情十九处的人，你认识梁青吗？她可是我们十九处唯一的女孩子，我怎么可能不认识啊？不过。他已经去世了，并没有。其实他一直在调查你们的下落。他还活着？当初他受伤，倒在我家医馆里，我救了他。现在他正帮我管理着医馆呢。我还以为他已经……这丫头的运气可真不错。我答应帮他打探战友的消息，没想到在这里碰到了你，你也幸存了下来。有尝试过去找其他人吗？我，抱歉。雷哥对我有恩，有些事我不方便说。没事，秦兄弟是我朋友
，而且他还救了你战友。你知道些什么，都告诉他吧。好吧，那是我们十九处的最后一次任务，全员都出动了。上峰的情报肯定错不了，目标潜逃多年，辗转数个国家。现在就在这个房间里。啊、年轻笨蛋，这个世界上再也没有真情实感出了。我当时也是死里逃生，还好遇到了雷哥将就，自此便加入了天狼帮。现在我只想查出叛徒的身份，并抓住他，让一切真相大白，告慰逝去战友的在天之灵。但因为任务很神秘，唯一的突破口就是当初任务的指挥长官。是一个临时调过来的，性情的九品武者。自那天后，我便一直在追查他。怎么会这样？发生什么事了？看来你要找的这个人身份非同一般，而且很有可能和我要找的是同一人。不然，有关他的信息都被高层情报系统保护着，一时半会儿还破解不了。你说的高层情报系统是指，那是由武者联盟控制的绝密系统，外界很难破解。这人身上到底隐藏着什么，竟然会这么神秘？不过，既然和武者联盟有一定的联系，查起来至少也有了方向。少峰说的不错，虽然的确很难破解，但是想要找到那个人，也并不是完全没办法。天狼如果没点本事。又怎么能混到今天这个地步呢？这是，这是我们天狼内部的天网系统，里面几乎可以找到任何人的资料。原来天狼并不是什么黑恶势力，而是一个拥有强悍战斗力的地下组织。高先生这么热心的帮我，想必是有着什么条件吧？既然秦兄弟这么坦诚，那我也就直说了，其实也算不上什么条件。我就是比较欣赏你，希望你能够加入天狼。虽然暂时还不清楚高黎的动机，但是凭他对段少峰的态度，他说的这些倒不像是假话。可以吗，秦兄弟？没问题，只要天狼有需要，不违法的，我都尽力帮你。爽快，欢迎加入天狼。时间不早了，我今天就不打扰你了。秦兄弟，请便。我这边要是有了消息，会立刻联系你的。老大，这秦先生值得你这么看重吗？疯子，你觉得我能爬到今天这个位置，靠的是什么？呃，眼光和实力。不错，连徐家都对他恭敬有加，我们又怎能怠慢？更何况天狼以后需要更强大的靠山。找茬是吧？不服就来比划比划，搞笑，谁怕谁啊？把这个消息告诉梁青，他一定会很高兴吧？有种上台去死路，走啊！哼、嗯，给。徐小姐，你怎么也在这儿？不瞒你说，我是专程来找你的。找我？又出什么事了吗？这里说话不方便，请先生随我来。秦丽，请你立刻离开上京吧。徐小姐说这话，我不太懂。想不明白吗？我徐家不想因为你得罪了秦缪斯而受到牵连。原来是这样，徐小姐放心，我绝不会让徐家因为我受到半点牵连。你还是太年轻了，秦家要是没点手段，能成为上京大家族吗？我这可是为了您好。不好意思，我还有必须要做的事情，暂时不能离开上京。哼，好吧，既然你心意已决，那我也不好再多说些什么了。感谢徐小姐能理解。哎，秦大哥，一直打不通你电话，没想到你真来这儿了。徐小姐，啊啊！有有有，有两个二姐，这到底是什么情况啊？难道是我眼花了？嫣然，别过去，他是假的。这个人应该是个擅长易容术的高级武者，贼喊捉贼，你才是假的呢。我是货真价实的许世宇。我来这找秦丽是为了上次武道会的事，要想知道武道会的事又不难。听说擅长易容的武者能在几分钟内装扮成任何人，恐怕世上没有什么人是你不能假扮的。不错，天狼的情报网中也提到过有会易容术的武者。
，既然他能混进武道大会，身份恐怕也不一般。现在还不知道他的真实目的到底是什么。怎么办？现在这种情况也不好贸然出手。这么说，你才是我姐？难道小弟你忘了，你七岁时还尿床这事是咱们的秘密？切，你怎么把这个说出来了？徐家人从出生开始的大小事迹都记录在宗谱上，要想知道也并不难。这说的好像也有道理。你小学时暗恋的女生叫小芳、啊，高考那个暑假你最难过的不是落榜，而是被妹子甩了。爷爷七十岁寿宴上的琉璃佛是你打碎的，你因为调皮在大哥的文件上瞎改章，结果被罚跑两圈。就中暑晕倒了，把新买的跑车也是你开坏的。你前几天刚被别人劈腿，你胆小，你好色。没想到你居然把我弟弟调查得如此透彻，无论你是什么目的，我都不会轻易放过你的。既然分辨不出来。那就只能靠这种方法了。得罪了，徐小姐。啊，秦大哥，你为啥拿针扎我姐？奇怪，居然一点都不痛，而且身体好像被一股热流包裹着，好舒服。如果不是徐小姐在武道会上经脉受损，恐怕我也难以分辨出来谁是真假。也只有徐小姐的伤势是任何人都无法假扮的。没想到你能发现这个细节。算你小子走运，本来我只是想让你离开上京。虽然我和徐小姐接触不多，但徐小姐做决定应该不会这么草率。没错，所以我也留了后手。小子，就凭你这点实力也想在上京混，还差得远呢。看来想要在上京调查更多的消息。还得想办法提升自己的实力才行。这人居然能在这么短的时间内跑掉，实力应该不简单。不错，他的实力应该在你我之上。请秦统领放心，这件事我们徐家一定会追查到底。对了，你们怎么知道我在这里？有什么事吗？大哥说找你有点急事，我们又联系不上你，就到这儿来碰碰运气。没想到还真给碰上了。今天时间不早了。我先送你回去吧，明天一早我们再去大哥那儿。好。这小子心思倒是挺细腻的，居然能想到靠灵力下探的方式来识破我，而且还达到了七级武者的水平。不过既然你不肯离开上京，就让我来帮你一把吧。怎么样，秦兄弟昨天找人有收获吗？算是有些方向吧，不过。可能还需要一定的时间，如果需要帮忙，随时跟我们说就行。徐大哥客气了，徐少昨天说你找我有事。对，秦兄弟，你看我身上有什么异样吗？徐大哥昨天熬夜了，不是这个，你再仔细看看这里。啊，还是第一次见到大哥和外人这么亲密。他说的是吃了洗髓丹货的效果吗？不过看样子，距离突破的确不远了。难道徐大哥是想说自己快要突破四级了？啊，你看出来了，但其实也不是这件事。我想说的是，我脸上这道伤疤一夜之间就好了，这不是好事吗？为何？秦兄弟，你看，这些创伤药本已投入市场，但均被合作方退货，原因是上京最近出现了一款新药，而且药效特别好，几乎垄断了市场。昨晚我也买了一瓶。想擦擦脸上的伤口试试，结果，你懂药理，所以我想找你帮忙研究下这种药的成分，然后改良改良我们的产品。只要你能研究出来，以后这里的药材随你使用，报酬也随你开。徐大哥太抬举我了，不过徐家这些珍贵药材，附带着很强的灵气，对于我修炼来说，的确有很大帮助。这不就是我当初留在江城的配方吗？其实这个膏药的配方就是我写的。来上京之前，我交给了我老婆的公司负责生产
。秦兄弟的意思是，如果我没猜错的话，这个产品应该就是我老婆公司研发的。哦，对啊，既然你都能炼制洗髓丹这种高级丹药了，普通的创伤药自然也不在话下。是我糊涂了。喂、哎，秦大哥，你有老婆了？你这么年轻就结婚了？我和我老婆大学就认识了，刚毕业时结的婚。我是他们家的上门女婿。<笑>上上门女婿，秦兄弟有这样的本事，竟然甘心？秦夫人真是好福气啊！不过这膏药既然是你配的，我就有个不情之请了。徐大哥，请说。虽然我们徐家担任着很多药品生产的担子。但是某些药的药效甚至还比不上市面上的偏方，所以我想请你当我们的特效药顾问，有什么条件尽管提。以后你夫人要是想进军上京的护肤品市场，我们徐家也会出力帮忙，而且我还可以允诺给你三个不违反道德和法律的条件。要想提升修为和找到那个姓秦的，恐怕我在上京还得再待一段时间，而且按照清音要强的性格。如果让他来上京发展，他肯定也是愿意的。一个实力高深的武者，还懂得高超的医术，对待这种人，我徐家能做的只有尽力拉拢。要是与他为敌，恐怕……既然徐大哥不嫌弃，那我就听您的安排了。哈哈，好，秦兄弟果然爽快。秦老弟，走，走，你这是，啊，哈哈，啊，没想到你这洗髓丹的后劲会这么大，可真是热死我了。说起来，时机也差不多了，我给你本武功秘籍练练吧。太好了，终于等到这一天了。来，选一本吧。呃呃，秦老弟，你确定你手里的秘籍是真的吗？看上去好像有点。放心吧，坚持练就行，就这本好了。行，那我就练来试试看吧。是你？你怎么找到这儿来了？怎么，秦先生是不欢迎我跟着你一起去接我的战友吗？他怎么知道我住在这里的？快上车吧，秦先生。机场一般会选择在比较开阔、平坦的地方建造。而这里放眼望去全都是山，这好像不是去机场的路吧？抄近路罢了。是吗？这条路看上去好像挺奇怪的。对了，你调查的那位秦师傅有什么最新的消息吗？呃，对方的信息隐藏太深，还没什么头绪。不过还有一种可能，就是他已经不在人世了。看来这条线索也快断了。不过前几天。我和一位擅长易容的舞者交了次手。易容，以前我倒是接触过，不过听说已经快要失传了。没想到秦先生会碰上这种高手。听声音，前面的应该就是秦先生和刚刚打晕我的那个人，而且还装扮成了我的样子。可恶，身体完全使不上力，这人到底对我干了什么？对了，秦先生，能麻烦你帮我拿一下那里面的瓶装水吗？好，这这是。别怪我，等以后你就知道，这都是为了你好。你，果然如此。没想到居然被你识破了我的易容术，你又让我刮目相看了一次。说吧，这次又是怎么发现的？你今天来见我的时候，我就感觉到你体内的气息和之前假扮徐小姐的人类似，而且段少峰也不会就这样不做任何伪装的直接来找我。看来是我大意了。不过就算这样，对我的计划也产生不了什么影响，因为你还是太弱了。快的速度！既然你不听劝，那就不要怪我了。等你小子到了黄泉路上，再好好反思一下自己的所作所为吧。对于你
执着，自以为是的劝告。我为什么要听从？他的右手应该暂时用不了了，得赶紧趁这段时间，让他丧失行动能力。什么？你有想法，可惜对我没什么用。这点小伎俩就别想着打败我了。这人到底是什么实力？右手穴位被封，居然还能行动自如。既然你冥顽不化，那我也不再跟你废话了。好好感受一下我的真正实力吧。呀、啊，好，好强的气势，跟刚才截然不同。实力相差太大，不能硬拼，得想个办法才行。这个地方。遍地荒坟，而且四周全是山丘，正是阴气聚集之地。有办法了，想跑？你以为你能跑得了吗？这里的一切都在我的掌握之中。切<笑>，不自量力。<笑>还在做垂死前的挣扎吗？那就让我扑灭你这最后一丝希望的火苗吧。就是现在。巨杀七杀阵，哎！七七杀，生七杀！你用银针攻击我，只是引我走入阵眼。没想到你会用地形风水来弥补实力差距，确实有点小聪明。也多亏了你看不起我的小把戏，我才能侥幸成功。我承认我之前小看了你，不过。也小看我了，这么久都没有动静，秦先生不会出什么意外了吧？我得想办法尽快通知他们。凭这种过家家式的阵法就想困住我，你果然还是太天真了。怎么会？想要达到比较好的效果，就要激发出这小子的战斗极限，不破不立。这力道比之前、啊，小子，今天我就让你见识一下什么是真正的武者、啊。胆中受损，这下你应该聚不了气了吧？刚才这一下明明可以直接杀死我。为什么不这样做？你小子被打成这样，居然还能保持这么清晰的头脑，也不怕告诉你，我的目的就只是废了你的经脉，让你滚出上京。这人一心想把我赶出上京，而且只想废我功法，难道是秦教派来的人？最后一击，希望这小子能扛住，别真被我给打死了。啊！啊是谁？坏了我的好事还想撤？你们想的未免也太美了吧！糟了！啊、你你没事吧？杨七，杨七，你怎么会在这里？这下没有人干扰我们了。你说的对，正好我也想试试我的极限到底如何。胆中穴重伤，居然还能散发出这么强的力量，真是个天才。真让我刮目相看，不过是时候结束了。我能做的也就这么多，剩下的就靠你自己了。秦老弟给的这套功法是这样练的吗？呃，怎么姿势怪怪的？这招是这样练，还是这样？哎，看来还得去问问秦老弟。不过这都七八个小时了。他怎么一点动静都没有啊？可千万别死了呀，老弟！那人嘴上说着要置我于死地，为何最后却将力量传给了我？他到底有什么目的？不过眼下如果不能炼化这股灵气，恐怕这个答案我也没机会知道了。啊，弟妹，你
，你们这是？昨晚那些医生没检查出秦丽身体有啥问题，但我还是很担心，所以就买了这些先备着。还是弟妹想的周全。我们出去这段时间，秦丽有什么情况吗？伤势没有恶化吧？啊，我一直关注着，没有任何动静，只是一直在自己的房间里待着练功。什么情况？地震了！哦，好像是秦老弟房间传来的。秦丽，你没事吧？哼，我身体没啥大碍了。你怎么突然来上京了？咱们的新药膏在上京卖得很好，本打算过几天来上京给你个惊喜的。要不是昨晚梁青给我打了个电话，秦老弟，那套功法……啊、呃，梁小姐，你干什么呀？就是这样。所以一直忙到现在也没时间回去看你。哼，你居然瞒着我做了这么多惊险的事，我看你是根本没考虑过我吧？青英，我不是。秦、啊、丽、啊，你怎么了？哪里有不舒服吗？我现在就帮你联系医生。你别慌啊，我先自己检查一下。好。原来是刚刚练功突破后的灵气没有炼化完全，看来要想真正把那股力量融合。还需要找到老头子曾说过的天才地宝。没事了，正常现象，应该是练功太过了。啊，吓死我了！我还以为是我把你给气的。对了，你带江少爷入了武者门槛，那我是不是也能修炼？你也想修炼？武者的修行之路可是很辛苦的。我是你的妻子，也希望有一天能够站在你身边，而且。自从上次后，我就决定这辈子就是你了。好吧，既然你想清楚了，那我们就试试看。嗯。梁青，你怎么还没睡？我刚才去了段少峰那里一趟，和他交换情报后，推断十九处当年的事情可能并没有那么简单。你们现在在幕后黑手的眼里是一群幽灵，外出的时候一定注意别暴露了身份。好的，老板，多谢老板关心。嗯，老板，你现在要出门？嗯，关于昨天那个面具人，我得去个地方验证一下我的想法。我跟你一起去。不用，这件事我有计划。他们和我的事到底有没有关系，一探便知。你们几个新来的都给我听好了，除了秦家主本人，任何人都不许进入这间密室。都给我听好了。真出了问题，你们可担不起这责任。是，第五任家主秦思路，五级武者，好像这就是族谱里等级最高的了。秦家出现过的所有武者中，最厉害的也就不过是个五级的嘛。看来那个老人真的和秦家无关，是我想多了。这又是什么？一张纸条，看笔记好像还挺新的，应该才放进去不久。等你功法突破武者上限的时候，我就会把你想知道的都告诉你。秦师傅，上限？难道武者还有比九级更高的等级？这一切，又都是那个秦师傅事先安排好的吗？可他又怎么猜到我一定会来这里？家主好，少爷好。糟了，有人来了，得赶紧藏起来。爸，王统领跟你说了今年武者大会的参赛人员了吗？还没有呢。王统领居然让秦丽那个小子当队长，他算个球啊！怎么了，爸？密室里的书摆放位置不对，有外人进来过。不会吧？难道已经发现我了？不对，他说的应该是藏在里面的那个人。哼，我倒要看看是哪里来的老鼠。难道只能？爸，是我。抱歉，我昨天私自进来过。想看看有没有什么能够帮助我提升功力的书籍。哼，你这臭小子，以后别自己进密室，里面有很多东西不是你现在该碰的。不用急，等时机成熟了，我自然会交付给你的。我知道了，爸，以后我不会再这样了。这幅画明天一早你就给王统领送去吧，顺便你也可以打听打听有关于这次武者大会的详细信息。好的，爸。哦，对了。嗯，又怎么了？爷爷以前留下一些丹药，能让武者快速的提升等级，有这回事吗
你小子消息还怪灵通的，能快速提升武者的修为，难道是比洗髓丹还厉害的高级丹药？不错，之前你爷爷的确得到过一些那种特殊药丸。嘿，爸，既然这丹药这么厉害，不如你给我一颗试试吧，说不定我吃完就能吊打秦林那小子。这药是半成品，副作用极大。你爷爷生前就把它们全部销毁了，别想歪路子了。全部销毁了，臭老头！我信你个鬼！你以为藏着掖着我就找不到了吗？把门锁好了，别真让外人偷偷摸摸的进来了。放心吧，爸。出来吧，我知道你藏在那里。你也是来找什么东西的吗？不错，没想到小女子藏的这么深，居然也会被秦统领给发现。秦统领还真是火眼金睛啊！嘘，安静，有人来了。这气息是秦缪斯，小姐，不好意思，得罪了。你你要干嘛？别出声，不然我们都得暴露。你也不想你偷偷进秦家密室的事情被人给发现了吧？切，终于把老爷子给哄走了。这老头年纪都这么大了，疑心怎么还那么重？简直跟我爷爷一个样。秦缪斯怎么又偷偷摸摸回来了？他到底想找什么？如果我没猜错的话。叮咚！哼，制造老头子还想骗我，说药已经全部被销毁了。这么好的东西，怎么可能一点儿不剩？当我三岁小孩呢？多亏我留了个心眼儿。嘿嘿嘿，只要能够提升实力，一点点的副作用算什么？而且这个不明所以的副作用，说不定只是爷爷想自己单独变强而编造的谎言罢了。啊啊！好，好热。火，有火在烧！啊啊、这药到底是什么东西？看上去就像是有其他的基因，想要跟秦缪斯融合一般，使他整个人都在不停的发生异变，真是太诡异了。我说姐姐，你进人家密室偷东西，都不知道把手机调个静音吗？嘿嘿嘿。没想到这么快就可以试试这东西的药效，需要我来帮你接电话吗，小老鼠？站住！别跑！赶紧给我站住！等我抓到，非弄死你们！现在还不是暴露身份的时候，跟我来。那老头说，只要我把纸条放到秦家的宗谱里，就能制造和他相遇的机会。没想到是真的。往这边，看来这一招是避不开了。守夜干爹说过，只要能征服这个男人，以后想要快速提升修为根本不是难事。秦统领，你实在是太快了，我完全跟不上你的速度。速度快的可不止我一个。啊，秦丽，我还没找他麻烦呢，他倒是自己送上门来了。这么快就跟上来了。难道他刚刚吃的就是干爹以前说过的那种可以迅速提升实力的禁药？他怎么和秦丽在一起？难道是王统领的指示？上金都掌握在王统领的手中，目前还不是得罪他的时候。奇怪，刚刚人的确是在这里的，怎么突然间就不见了？人呢、啊？人呢、啊？他好像看不见我们。难道这就是秦家主说的副作用？既然这样的话。跑哪儿去？谁谁敢打我？看来的确不是装的，好像是在那个方向。给我站住！本事别跑！哼，蠢蛋。对了，我记得你好像是王统领身边的人，怎么会出现在秦家？秦统领最好别问，好我今晚也没有见过您。既然你这么说，那我也就不强人所难了。就喜欢秦统领这种聪明人。喂，干爹，嗯，我马上赶回去。秦统领吗？好，我去找一下他。王统领有请，别麻烦秦统领跟我走一趟了。总有一天，我会让你们这些得罪过我的人，统统交被奉还。嗯、这家伙刚刚不是吃了药后暴走了吗
，怎么若无其事的出现在了这里？青统领，您可算来了，我们都等您半天了。哎，秦大少爷，您的脸这是怎么了？<笑>家里蚊子太多，自己打的。周小姐可别取笑我了。<笑>行了，闺女，你就别打趣他了。既然人已经全部到齐了，我就说正事了。你们几人是目前上京中最有实力的几人，所以我决定挑选你们四个代表上京，参加一个月后天海市举办的武者大赛。武者大赛，不错，这也是历届以来最高规格、最大规模的武者比赛。我相信以秦统领的实力担任队长，一定会拿下本届比赛的冠军。这个老狐狸，看他的意思，已经猜到了我一定不会拒绝。没什么意见的话，代表上京去参加比赛的人就这么确定了。以往的比赛，你们能参加得到锻炼就行，但今年，你们务必要拼尽全力夺冠。哦，难道今年的冠军有什么不一样？嗯，据说今年的奖品是千金难求的秘药——圣火莲。圣火莲，这不是能帮我炼化灵气的天才地宝吗？怎么了吗？没事没事，只是以前没听说过这种药材。有点好奇罢了，<笑>我都忘了青统领还有个神医的身份了，自然是对药材什么的感兴趣。队长，周小姐有什么指教吗？我现在是队伍里最弱的一个，只有三级水平，不如你赛前指导我下吧。没问题，抽时间大家聚一下，互相探讨研究。<笑>青统领，我这宝贝干女儿可就交给你了。好的，青丽。你迟早会是我的人。秦统领，秦统领在家吗？秦统领、啊，来了。秦统领，早上。啊？你找谁？嗯？秦丽统领难道不住在这儿吗？地址应该没问题啊。统领。老板什么时候也成了武者联盟的人了？话说，这个女人是谁啊？总觉得好像在哪里见过似的。我说小妹妹，青铜林到底是不是住在这儿？你好歹回我个话呀！啊，青青丽，你你稍微轻点儿。这这这，这一大早的，队长这是，真不愧是我看中的男人，各方面都毫不逊色呢。啊。啊！怎么样，青樱，还能坚持吗？我我可以的。啊！队长真的好厉害呀、啊！啊，折腾死我了。青樱，你好好泡泡澡，缓解一下疲劳。我先出去了哈。啊，希望可以顺利成为舞者吧。队长，你终于忙完了。周小姐，你怎么来了？这房子的隔音好像不是很好呀。门外都听得清清楚楚的，清楚，什么清楚？哎呀，讨厌！呃，不不不不不，不是你想的那样，你可千万别误会啊！老公，你的东西忘拿了。原来秦丽喜欢的是这种类型的女人呀，还真是和我想象中有些不一样呢。哎呀，你瞧我这记性，谢谢你啊，秦一。不客气。话说，老公。这又是谁？呃，介介绍一下哈，这位是我的老婆，楚青音，后边那位是梁青，我朋友，现在在我的医馆里工作。青音，她是周宣一小姐，武者联盟王统领的干女儿，也和我一样，是代表上京参加本次武者大赛的选手之一。哼，结了婚又怎样？难道不可以离婚吗？有这么漂亮的老婆，队长之前干嘛一直瞒着？他为人低调，不喜欢秀恩爱而已。啊，一个江染还不够麻烦的，没想到又找来一个。青音为了来上京陪我，之前一直在忙我家公司的事，所以就没有露过面。哼，呃，我我根据你们的个人情况制定了相应的训练计划表，之后咱们会一起训练，你们先看看，熟悉一下吧。目前距离我们去参加武者大赛。还剩下半个月的时间，周小姐，你的课程是最重要的，因为你得在这么短的时间内突破到武者四级
，杨青有一定的格斗技巧，主要是按照我的训练方式来加强下体能。青，你是最辛苦的，因为你完全没有基础，需要做大量的基础练习才行。这这个运动量是认真的吗？队长，这个训练方案真的是我这种三级舞者能完成的吗？没问题的，只有严格按照我的计划，你们才能在短时间内得到迅速提升。所以在训练期间，不管是谁，我都不会手下留情的。气随力动，双臂发力，缓起缓蹲，气运丹田，单贯全身，方可成功。好疼，快坚持不住了。队长，我我还是不能感受到你所说的灵气流动。不应该啊，难道有什么问题？队长，您不就是医生吗？可以麻烦队长帮我检查一下吗？行吧，我先来帮你看。老公，老公，我按照你的训练方式练了一会儿，就感觉身上特别震动，你帮我检查一下吧。嗯，给你安排的训练只是最基础的体能训练，不应该会这样的。让我看看。居然会是这个样子，奇怪了，青樱体内好像并没有任何的病态特征啊，怎么会和常人区别那么大？这股绿色的气息是哪里来的？怎么感觉它正在和我体内的灵气互动？这这到底是什么东西？为什么会出现在青樱的体内